姐姐，你苦等十年的，就是这种老东西，四五十岁的老男人，还带着一个大学刚毕业的女儿，你图他啥？睡觉不洗脚，吃饭不刷牙，还是血压、血脂、血糖高？注意你的眼神，小姐，我这在替你鸣不平。你贵为首富千金，不惜和父母决裂也要嫁给他，他一个丢人现眼的江湖骗子，还敢对你爱答不理，他有什么资格拒绝你的好意？我的救命恩人，岂容你说三道四？你拎不清自己什么身份吗？对不起，小姐，我错了。把我存的积蓄转交给李青山，这些钱应该够他父女俩衣食无忧过一辈子了。知道了，我等你十年，依旧无法代替那个已故女人在你心中。我承认我说的体无完肤，李青山。他日再见，我便是他人之妻，你我缘尽于此。贱、yeah! 人、啊！没想到你只喜欢的男人，竟然是这种东西！哼，这口味啊，还真……喂，林少，您未婚妻？一直心心念念的野男人，找不到了。位置发过来。白胡子，视频已经给你发过去了。男的给老子弄死，女的留一命给老子送过来。我要好好爽一爽。苏秦，你喜欢吗？那老子就玩了他的女儿。老爹，苏姨最近怎么没来？她是出什么事儿了吗？正好乐得清闲。爹，我妈都去世十几年，难不成你真要为她守一辈子光棍啊？你还真是你老妈的小女儿。老爹，当年你身患重病，作为苏姨的救命之恩，我现在早就父母全无了。你可是欠苏姨一条命啊！即便是以报恩为由，你也该给苏姨一个名分。你。懒得理你，我上班去了。去两个兄弟抓那个小贱人送给林少，剩下的人跟我去收拾那老家伙。是。哎，送算命的，来给爷算一卦。算好了有赏。算什么呀？我多酒。你算我能活多久？倒不如我算算你何时一用得过。我看你这印堂花费，恐怕有许多。妈的，说谁有水工之能呢？你老子敢在我虎哥面前装神作势？你这不是活腻歪了吧？呸！你这个重口不如的东西，还敢咒我们虎哥？我是本无门，庸人自知。小戴，我劝你赶紧走，要不然要不然怎么着？大祸临头。<笑><笑>妈的，苏哥，给我砸！这个家伙骗到别的老子头上来了，把他给我往死里打！饶挂前面那个畜生，暴晒旗，一定逍遥！我看谁敢！妈的，哪个贱女人跟我老子前世？妈的，你个打老子！哎，大哥，在中州这一省，我叶清雪的巴掌所过之处，还没有人敢阻止。怎么，你今天要破着先例？叶清雪，拜见师傅。叶清雪，你是中州总督、啊。说过多少？在外叫我先生去。不好意思啊，先生，我一时给忘了。你呀、啊。说你大祸已至，李某算得准。准准准准准！我要知道您是总督的师傅，你欺负一百万大字，我也不敢惹您呀、啊！我错了，您大人别。蝇营狗苟也敢在我师傅面前聒噪，给我拖下去！人家话都没说完，你就把他打晕，这暴脾气什么时候能改改？这还不是您教的好吗？说吧。这次来找我，是不是遇到什么麻烦解决不了了？神王殿那个闭门十年不出的老贼终于现身，咱们可以为十年报仇了。十年前，我带着月月侥幸逃出升天，不畏复仇。十年间，我收下了你们师兄妹三人。
，倾囊相授，助你们在各自领域一骑绝尘，并苦练神速，且创建了当时最强势力龙门。如今，终于有了一雪仇恨的能力。王殿。两日后，他将现身第四国主酒店召开正式宴，届时全部云集，和他突破武道极限，成为大夏第一主神。妻<笑>子十年血仇未报，他却昭告天下一路封神。传我号令，龙门十万部众齐出。两日后，诛杀老贼。是。通知部众，在外称呼我先生即可。如今龙门局势无敌，若让神王殿那帮老贼得知我龙门门主身份，必定吓得龟缩不出。到时再想报仇，势必登天难。月出事！小贱人，你再乱动，有你活老子吃了！对待女人，怎么不知道怜香惜玉？这小贱人动作太激烈了，不打他不老实。真他妈是蠢货啊！老子就喜欢反抗激烈。他要是不反抗，跟一头死猪一样的，说什么乐趣啊？你是什么人？我没得罪过你，为什么要这样对我？算了，我不然我爸不会放过你的。你爸。嗯、<笑>你是说那个臭算命的？不认识我，你跟他有仇。<笑>你脑子里面装的是是不是吗？我。乃京城镇山虎林定之子，放眼千里之内，本少只手遮天。妈呀，就是个臭算命的，连给我捡脚的资格都没有，谈何仇恨呢？<笑>我未婚妻苏秦，他还背着我跟你爸乱搞啊！要不是我企图侵占苏家少妇的产业呀，那个贱人，狗都不要！你要把我伺候住吗？一半啊，你爸玩苏秦的女人，我就饶过去。但是，只要你们不同意啊，你不乖乖配合，你跟你爸都死。我爸和苏秦是干政的，他们没有做过任何越界的事。你这个贱人，到现在了还为那对狗男女说话，是不是？再给你点苦头尝尝。哥哥我，你爽你爽听到了吗？别剩下爸爸一个人，我求你了、啊。师兄，小师妹能活吗？师傅以穷尽神功为小师妹续命，但那可是二十楼啊！小师妹全身骨骼错位碎裂，能有现在的结果，已是师傅医术超然，否则……小师妹天生活泼开朗，又无生活压力，怎会莫名其妙跳楼？有巅峰所说绝不属实，其中必有蹊跷。师妹，你去查明原因。若是真的被人祸害，老夫以大夏中医联盟首座之功起誓，定将欺负小师妹者千刀万剐。爸爸，哎，你当务之急是查明原因，小师妹这儿有师兄和师傅即可。明白。爸爸，爸爸，爸爸知道啊，月月乖。爸爸，爸爸，乖月月，爸爸在。月月，告诉爸爸，你为何寻死？是不是谁欺负你了？放眼千里之内，本少只手遮天
。不要偏怕爸爷爷，告诉爸爸，那个人是不是很有权势？你怕爸爸斗不过他？他在说，当今世上以爸爸为尊，不管是谁动了你，就都让他血债血偿。那就别问了，我对不起，师傅，韩月月的人找到了。青山，若你知道今日是我大喜之日，你会是怎样的心情？是解脱、懊恼，还是会前来抢婚？我在胡思乱想什么？他根本就不知道，又怎么会出现？先生，据抓住的那几个人交代，七如小师妹的就是京城镇山虎林刚独子林傲，今天是他的大婚之日。大婚，将我女儿前妻入室，转眼竟然办起婚事，东西准备好了吗？预备好。让他婚礼殿葬。今天是林家大婚之日，咱们一定要把安保做好。是。中，宋中。哪里来的白痴，在这里闹，有没有把林家放在眼里？林家一坨狗屎而已。好黄的口气，兄弟们。有胜，老李先生说：“死！”你到底是什么人？不灭林家者，灭林家。看，你是在自寻死路。兄弟们，不废了他恭喜林少，贺喜林少，苏家千金可是京城第一大美女，林少真是艳福不浅啊！祝林少新婚快乐，早生贵子。多谢多谢，没事吧？悬崖那边我一直交代过，这回和苏家联姻的事情，千万不要给我搞错。虽说咱林家养了不少打手，也算是制霸一方，但论财力，比起首富苏家，我还差得很远。现在只有。和苏家抢权联手，这样，咱们林家才能白起干头。二叔，我懂。您把心放在肚子里，吉时一到，伴娘就会带着苏秦回去。你表哥秦超不是快回来了？他不是神王殿院成员之一。他让我告诉你，对，神王殿殿主会让他今天召开登城宴，到时候。让你父亲多备点贺礼，他会在登神宴那天把咱们林家介绍给神王殿殿主。神王殿那可是国际一流势力，若是能通过表哥跟神王殿搭上联系，那咱们林家岂不是世间无敌吗？啊！无敌个屁！在神王殿之上，还有一个神秘墓室，叫龙门。如果咱们林家能攀上龙门，那才是巨神。只可惜啊，那小小的林家连建龙门最底层人员的资格都。也是，咱们林家若是能攀附上神皇殿，那已经算是祖坟冒青烟了，就岂敢奢望龙门？什么情况？林傲，出来受死！这谁啊？竟然敢在林少的婚礼上闹事？他脑子有病吧？竟敢得罪林家，老公，这不是咱女儿非嫁不可的那个江湖骗子吗？是吧？他该不会是与咱女儿来的？得把他赶走，绝不能让他破坏苏林两家联姻。傲儿，什么人敢大闹你的婚礼现场？我他妈哪知道啊？我根本不认识他。林少怎么可能不认识？您可是亲手将他女儿逼得跳楼自杀的。是他呀！孙虎干什么去了？怎么把他还没弄死呀？先生。畜生林傲在那里，大哥，是谁让你这个江湖骗子来这里的？我忍你很久了，没有动你
。没想到你这个不知死活的东西，竟然跑到这里！是小子，立刻给我滚蛋！童若雨，小心我对你不客气！你们敢？你们是苏秦的父母，为何,何在此？为何在这？你不清楚吗？你装什么装？你还说你不是为了我闺女，想抢夫？真是猪油母鸡，狗胆放天，想找死，对不对？苏秦终究是被你们逼的嫁的人。你你你胡说！是他心甘情愿的。操你个心甘情愿！我倒要看看新郎命陨以后，你们还怎么逼苏秦嫁给这种畜生！我们骗错了，这个江湖骗子竟然想要杀了咱们女婿！疯了疯了，彻底疯了！我嫁我女儿，对你打击竟然这么大吗？说出如此狂言，你知道我是谁吗？京城镇山口林刚独子，身价千亿，打倒我们，玩死你，那可就是一句话吧？镇山虎，真可笑，在我们李先生面前，再讲也得趴着摇尾乞怜。什么什么？一个江湖骗子，你也称呼他为先生，你可太搞笑了吧？啊，对了，不会是他教你这么说的吧？蠢货，害人害己，你可。给我滚蛋！如若，把江湖骗子给扔出去！李先生，说完了吗？说完了就给我滚开，否则就是苏秦的面子，也保不了你们两个的狗命！你反了是不是？我，怎么办？你你没事吧？臭婊子，敢打老娘，还找死去不可！林少，他朝您走过来了。一个老杂毛吗？怕什么呀？老杂毛，你想不想知道那天晚上我怎么玩你？老子把他扒光光了，然后压在身下，狠狠的吃他。他哭呀，喊呀，他求我让我放了他。他说他爸爸会像神兵天将一样去救他，可是呢，可是我已经把他从楼上扔了下去。你都没有现身呀，连自己女儿都救了，你怎么还有脸活着呀？你怎么还有脸来这儿抛头露面呢？我要是你啊，我早就投河自尽了。赵子，林少，他眼神好凶，我好怕呀！你怕什么呀？老公，你行婚前夕背着才女儿搞了江湖骗子的女儿，这不禽兽吗？心里到底有没有咱闺女？你给我闭嘴！这怎么能怪咱女婿？还不是因为你养了个好女儿，都跟人家订婚了，还跟这个江湖骗子搞得不行，是个男人都会活剥三丈。林老毁了他女儿，那是他咎由自取。喂，这么说，呃，也合情合理。若是林老杀了这对夫妻，那也算是好事一桩，且断了咱闺女的念想。小子。啥吩咐，少爷？这个女的是个极品呀、啊，抓走带回去关起来，老子日后要慢慢的享受。至于这个老杂毛儿嘛，敢给我送终，真是够狂的呀！他不是想给那个小贱人报仇雪恨，那就打断他的四肢，让他眼睁睁看着杀他女儿的凶手近在眼前，却不能报仇雪恨。好好的活着不好，非要他作死。苏秦怎么就看上这个白痴了呢？胖儿，带出去去处理。今日已大喜，此地何以见？好嘞，二叔，小子们，把这个老东西啊，给我扔出去！唬我逆鳞，辱我血脉，畜生，你这狗命掉头了！这什么情况？他怎么在这儿？难道是不是眼花了？还愣着干什么？上来！少爷，放开我的好女婿！再敢上前者，死！你小贱人好大的口气！兄弟们，弄死他！慢着，二爷您不要轻举妄动，免得伤到二。是。嗯、这兄弟之前是我林家错在先，但事情已经发生了，不可避免。只要你愿意，现在从这儿离。我林家愿赔付你女儿所有的医疗费用。什么？我没听错吧？被人打上门了，居然还想化干戈为玉。咱们林二爷真大
。林二爷，真是我辈楷模。佩服，佩服。就臭算命的，放开我女婿！台阶给你下了，你不要不识好歹。不好，给我台阶我就要下吗？你们可知道，这个畜生差点将我女儿亲自死。那是他本就该死，生就一条贱命，死不足惜啊！再说了。你凭什么就可以笃定是我女婿欺辱了你的女儿？为什么不是女儿在勾引我的女婿，最终才酿成跳楼惨剧？是、啊，苏家主说的有道理。一个贱民之女，一身穷酸，林少只会嫌脏。今日大婚，娶的又是京城第一美，怎么可能在前一晚被你女儿视频？这不合逻辑。肯定是你们父女准备栽赃嫁祸，知道林家大媳妇的伸张，意图敲诈饿死，骗钱呢，改善你们穷困潦倒的生活。就是他女儿勾引我，脱光了让我玩弄，被我拒绝之后就以死相逼呀！老大妈，你知不知道你女儿为什么那么做？那是因为你娶。因为你这个没用的老爸，什么都带给不了。死到临头了，还敢说我女儿？我就如你女儿，你能拿我怎么样？我还就不信你敢在这云集灌溉的场所动凶杀了我他！我借你十万块高塔，动手是谁？告诉我，让你这么容易死，岂不便宜你？你想干什么呀？你想让本少求生死，求死不能？能用钱解决的问题，何须跟他做费口舌？阿里百万，拿着钱滚蛋！不要消磨掉我本就不多的耐心。区区百万，就想践踏我女儿？你们林家还真是狂妄无稽。爸，林二爷好心施舍，你别不自量力。你真以为你有讨价还价的余地？拿你女儿的贱命敲诈这么多钱，不赶紧拿着钱滚蛋，找个地方偷着乐？你还在这跳江山？莫非你真想死在这里不成？你是在玩火，玩火的是你。说的对，一个靠坑蒙拐骗度日活死的垃圾，是谁给你的胆量，让你在这胡作非为的？你是有富可敌国的财力，还是有可以凌驾于京城之上的权势？没有吧？我知道你什么都没有。而我你的女婿林傲华可是京城镇山府林刚的独子，是不想打手我们，任凭谁。你可以让金城参参禅，你那狠心还下了狠，威胁他的性命，简直狗胆狂奸！要想活命，赶紧拿着他滚蛋，他保你狗命。如若不然，不等林家，不光我们苏家，可以让你死无葬身之地。赵家也愿出手，我刘家也愿出手。妈，你听到了吗？啊，这就是我林家的威势呀、啊！别说你女儿没死，就算你女儿死了，你能赖本少和呀？我劝你啊，还是拿钱滚蛋，保命要紧呀！尔等竟敢合力欺压李先生，是有罪。你个小贱人，莫非有能力替他出头？我劝你，还是省省吧。有一个江湖骗子，名不平的工作，还不如赶紧跟他撇清关系，不然啊！怕是给他给流泪了，深受其处。哈哈哈你个臭三面的笑声，脑子有病！我看他是疯了。他父亲呀，勾引我女儿十几年没有得逞，入进豪门，如今他却百得百万，这不是天降富贵？这换谁，谁都不惹。住手！我笑的是尔等有眼无珠，为了控制林家的臭脚，竟然口舌辱我女儿，你们还真是蠢得无可救药。啊！啊，怎么样？你个废物！我他妈对了你！你没机会，松雷！要干什么？要干什么？叫天不应，叫地不灵。今日，尝尝这种无助和绝望。落！
知要为林家出头吗？大上前一事，我能将这个兔子救出。自裁于此，反之，我要横扫全城，灭尽豪门权贵，而尝一尝强子。谁先来？他他怎么能够让这头中飞上天？我,我看这个破钟，他一定是泡沫做的，一个绳子就能搞定。什么吃惊？原来如此。你们说这畜生能坚持多久？想救他最好快，否则他被活活拖。好，记住，给你活路，你不要。自寻死路，来人，给我杀了！好嘞，二爷，出！这，都给我起来！我说过，上前一步者，死。这小贱人如此能干，够手！武道强者，武道一途，本一品到五品，五品之上是宗师，宗师之上更是武王。依我看，这小丫头片子。只不过是二品，二，我还以为你有多厉害。一个二品武者，我家里就养了十几，有什么稀罕的？说的不错，狗东西，你要是只养着一个女人的话，你算是活到头了。因为我是三品武者，区区三品武者，也配在李先生面前下？就算是武道宗师来了。李先生也弹指可灭。什么？弹指可灭？开什么玩笑？妈呀！这么说的话，难道他就是横压一世的至尊武王？难得罪了我，早不就完了？我可不想死、啊。我也不想呀，我也不想。我们苏家百年基业毁于我的手中。难道我林家作恶多端，全部要被满门皆诛吗？既然尔等已深知李先生的。还不屈膝俯首？屈膝俯首，让他！<笑>你们笑什么？我笑你蠢，我笑你呆，笑你愚昧无知，口出不言。一个江湖骗子竟然说弹指间可灭宗师，简直是花天下大。你们不信？不信？我当然信。我信一个死！我三品强者，一眼便看出他这身上并没有气机扭转。是一个普通人吧，只会躲在女人背后的人。给我站起来，二爷，我用两个手指便能将你碾碎。孙头乌龟，还不出来受死？一个大老爷们，靠着一个小姑娘护着你呀，你丢人丢到家了。幸亏咱家女儿没有嫁给这个废萝卜，我们苏家还不被人笑掉大牙？你们找死！退去。我倒想看看。他是怎么用一根手指严死为誓的？先生，对付这种垃圾，何须您亲自动手？小贱人，我可是三品强者，你要是再自不量力，小心你一刀灭。三品很强吗？退下。遵命。原本你只是面对野兽，可你却偏偏选择了直面高山，真是愚不可及。来吧，让我看看你是否有。哈哈。<笑>要死的人还在这装腔作势。我说你看，看，你活了一百年，还以为二爷会让你吓得不战而退吗？区区蝼蚁，哪来那么多废物？叫谁蝼蚁？林二爷威震方圆数百里，你怎敢羞辱他？金家，别磨叽，赶紧动手！啊，对对对，金家，你也是武道高手，赶紧三两下把他给咱弄死算了。我现在看见这不知死活的嘴脸，我都恶心。就这，也配以高山之称？把你愚昧的双眼好好看看，我是如何将这高山埋在你脚下的！看见他住手，一定是这个贱官偷袭我。他，他不是二品，他隐藏身份。贱人，要干什么？啊！你要干什么？啊！不是你走了吗？真是个王八蛋！要不是这个贱人帮你，早都杀你千回万回！狗仗人势！啊！下一个是谁？你都怂了，那我可就要大开杀戒了！镇山武林也到。
是谁在此放肆？哎呀，秦家爷，你这总算来了呀！你要是晚来一步，你就见不着我了。卢兄，到底是怎么回事啊？林爷，此人知你勾引年少不成，以死相逼，吃足罪毒，差点摔死。作为那贱人的父亲，不好好教育自己的女儿，改过自新就算了，居然还找上门来，让林少的双腿打断，困在庄里。还生了二爷？什么？三个咒啊！大胆狂徒，居然敢如此猖獗！速速把我的二弟，二二二，放了，否则我倾尽威势，把你的九族挫骨扬灰，以扬我镇山虎之凶名。别急，我放了他就是。这就果然不愧是你，镇山虎之威名，足以震慑任何群主。<笑>现在怎么说话？不能，我现在就像个人小为乞怜的样子。啊。你呀，高兴的太早了。啊！二弟，混蛋，你到底做了什么？你不是让我放过他吗？可我没答应是活的。二弟，你醒醒呀！二弟，我怎么对得起死去的父母啊？这这家伙竟然杀了林二爷，他究竟哪来的胆量，竟敢如此猖狂？我这混蛋，你爹是疯了！他老子真不怕，真就不怕！镇山虎的滔天之怒！老公呀，幸好咱俩没分开，若是让这江湖范子呀做了咱苏家的女婿。如今后果，作死的本事，咱苏家早晚都会有一天脱了。苏家，停！齐家，你有钱。完了！齐家，此人为三品武者，切勿轻举妄动。三品，赤高七，林家能制霸一方，不仅仅靠的是我二弟。关老弟，出来吧，为我林家宣誓。拿人钱财，替人消灾。林兄，不必如此客气。不过，对付此等土鸡瓦狗，不若亲自下场，传出去，岂不让江湖同道中人笑话我官吗？你自裁谢罪。什么？不是官吗？老五，官吗？是个何许人也？他便是历史缔造、云城血案、斩杀三四品武道强者十余人，一战。镇中中的血手狂徒，此事过后，可便销声匿迹。至今已有五年之久，没想到亲善招募麾下，倍感震惊啊！十余人，三四品强者，都不是他的对手，那他岂不是最少五品？夫人，五品是当年，时隔五年，怕是如今已经是五五师。小心，小心。真是武道宗师！天哪，我有幸跟武道宗师这么距离的接触，那简直是太不可思议了。这林家有关宗师，在最后蒙圈中都，未定上都，可是易如反掌。林家，这林家日后要是发达，可千万别对人苏家置之不理哦。林苏两家离，与荣俱荣，有这么多，岂不多余？<笑>有您这句话，我就放心了。武道宗师，让你自裁谢罪，还不赶紧收拾你那令人作呕的不可一世！你屈欺负是跪地服毒。我说了，即便是宗师，李先生也弹指可。你们如今对于这个人的一生事，都会将他一步步推入万劫不复之地。宗师，对于武道一族，的确是凤毛麟角，也的确能在一省之地作为作福。不过，对于李先生而言，不止。所以啊，我劝你清醒一点，收敛锋芒，掉头而去，否则怕是真的会有命。你这个女人，好大的口气啊！我堂堂宗师，岂会被你三言两语吓得暴徒鼠窜？我看你也是个骨骼惊奇之辈，怎么才是个二品武者，还会对一个垃圾如此吹捧？立刻跪下，磕三个响头，并且大骂此人不知所措。我会考虑收你为徒，如何？什么？你要收他为徒？这也太便宜了！可恶，此等好事怎么能落在这个小贱人的头上？你胡说八道什么？他可是分分钟能成为宗师弟子的人。你
，这样说的人有什么好处？你在犹豫，这样一个废物竟让你如此眷恋，耐心有限，过时不候。我数三，三。别数了，我又不是傻子，怎么会拜一个死人为师？说什么？良言难劝该死，既然你一心赴死，那我也不做。来吧，上前来明。你这小贱人，是不是老子有病？尊师都行，放下身段，收他为徒，他倒拒绝了，简直是自赚之气。好言难听，这句话怕是说给他自己听的吧？既然此女非要和这个废物，那就成全他们，杀死他，把他们全杀死。一根手指，我便让你这愚忠的徒弟认清现实。一秒钟。为你俯首称臣，<笑>如此豪妄之人，我生平属实罕见。既然这么不知死活，那就别怪你做事不客气。敢惹我林家者，必须付出生命代价。愚蠢的人，去死吧！跪下！哼<笑>，这这不会是真的？尊敬的宗师大。还有什么遗言要交代的吗？你，你谁敢横刀立马，天地心，威武龙门，十万众。龙门，龙门，威威天地，天地天地。你是，那，李先生，对不起。你个，我，你祖宗！兄弟，你干什么？林家，你要害死老子来！哎，不是，林家，这到底是怎么回事？关总，你打林业总，你，你是不是练功练的走火入魔了？你怎么能随便打人？要打，打这个小混蛋！老婆，你。此人是我龙门不忠。自从你创建龙门之后，门内大小事宜一直是由大师姐来打理，我并不清楚。不过，应该八九不离十。你跪下。这是小人为在第一时间认，以下犯上，十恶不赦。恳请先生责罚，即便自裁于此，官马也毫无怨言。兄弟，你是在玩我吗？你是武道宗师，在一城之内，那可以横行无忌，何必对他俯首屈膝呢？他不过就是江湖上的一个不算命的。就算命，李先生所具备的能量，是你们全场的蝼蚁，加起来不能算汉。一个臭算命的，竟然如此的恶毒！这该死的到底什么才智啊？怎么可以像我这么好啊？完全听不懂外面说什么！爸，快放我出去啊！爸，爸！哈哈哈哈哈！这个畜生倒不急要找死吧？师傅，是将他置死于中内，还是放出来？放他出来，让他看看他所横行无忌的权势，在真正的威能面前不堪一击。我他妈终于出来了，老子终于他妈的出来了，老大妈！你他妈死了没有？啊！你怎么死了没有？你爸，啊、你不知道我参谋干什么？你还敢问我？干什么事情？兄弟有一点秘术，这二叔为了弄死了。快快联系郑先生，下回道歉。干什么事情就没有一点秘书吗？你把你二叔已经害死了，快快给这位先生下回道歉。李先生，求求你放过我儿子，只要你能放过我儿子，我愿意用林家的基业买你一个西路。你觉得我缺钱吗？你这是什么意思？我无法与我女儿交代，我二弟为这个事情已经付出了血的代价，而不是还好好的吗？难道你非要置我儿子于死地不可？我女儿活着那是因为她命大，是因为我医术超然，与你何干？你难道非要鱼死网破？鱼、嗯、死网破，看来你还是心存侥幸。我要林家无一分钱可用，无一人敢帮。所有以上付之一炬，所有权势烟消云散。无<笑>一分钱可用，无一人敢帮。<笑>
一个电话，就想让我林家辛辛苦苦创下的几十年基业消亡殆尽。你这个牛，貌似吹的有点大了吧？<笑>不好意思，您这个电话，喂，我不是说了吗？我在参加林少的婚礼，没事别打扰我。什么？你说什么？这个人是怎么回事？他怎么走了？这灾难已至，林家，你可做好了家破人亡的准备？你在那胡说八道什么呢？林哥，王家和你一刀两断，你一个小小的王家，竟然敢在众人面前绝杀我的林家，你是找死了！哼，没有王家钱，再想想怎么自保吧。告辞，你给我站住！混蛋！哎，咋、啊、了？什么？喂？怎么回事？怎么会这样？不是在开玩笑吧？爸，他们这是在搞什么？你问老子，老子问谁？东哥，我咋突然感觉有点心慌了？赵家与林家一刀两断，楚家与林家一刀两断，我楚家也是，还有我蔡家，我们也赶紧走一走，我再用两刀两断。林家哪有何话可说？这些都是你干的。你不就是一个招摇撞骗、通缉的江湖骗子吗？你有什么能耐做到这一切呢？怎么，堂堂京城的正山虎，竟然连个接电话的语气都没有了？你他妈得意什么呀？就算你有能力让这些人仓皇逃走，那也不代表你能触动我们林家的根基。我们林家在京城，那可是赤手遮天，我就不信有人能触动我们林家。爸。说赶紧接电话呀！是，我们的林家根基是很稳固的。喂。你为什么非要这样做？把我们林家赶尽杀绝！从始至终都是由你咎由自取，作茧自缚。林家。完了！我就不跟你这一念就，作威作福二十年，要是没有林家的财神，我们可是连天地一定不成。爸，你快想想办法救救咱们林家呀！阿爸，怎么把这个茬给忘了？今天救咱们林家。半年前，中州总督就职大典，我和你二叔送去了价值过亿的财产。俗话说，拿人钱财，替人消灾。这可是咱们林家最大的靠山，是时候拿出来用了。那怎么？你完蛋了！你小子，死定了！东周总督一出，你小子，死定了！林家主，本都记的礼物悉数奉还了吧？师傅，这二人该如何处置？他是总督，那他岂不是总督的师傅？大、啊、人，大人，大人，我错了，大人。我要是知道你有此等背景的话，我肯定不会动你女儿，半分半毫啊！我要是知道的话，我肯定不会动你女儿一次呀！啊，我不会动她一根汗毛呀！饶了我吧，我我肯定就饶我一命吧。俺大人作孽不可活。对了，对了，对了，还有我表哥，我表哥秦超那个神王殿的人，他一定能救咱们林家的。我怎么把这个茬给忘了？果然和神王殿还有联系，我更是该死。你怎么和神王殿还有恩怨？你不配招惹神王殿。没资格知道。拖出去。遵命。哈哈，老子阿毛，你敢杀我？我表哥秦超回来一定不会放过你，他一定会弄死你的。我在黄泉路上等你。走。神王殿。林林先生，对不起，之前我堕落了，我错了，我再也不敢了。我也是狗眼看人低，千万不要跟我计较。说真的，我也不愿意我女儿嫁给林傲那个畜生，都是他们林家逼的。我觉得。你也挺适合做我女婿的。少说废话，苏锦在哪儿？在，在皇上殿呢，我带路。师傅，以后闺女结了婚，我们苏家的产业全部交给你打理。当初糊涂了，带孩子有什么不好的？我没有一个外孙女儿。对对对，够了。
苏秦。人就不用去了。为什么？苏秦要是有个三长两短，苏家也得一起待你什么意思？你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住你给我住咱们又得罪了金山，哪有所谓？叶清泉和这个宗师官莽做靠山，这二位一声令下，便有无数的权贵愿意为他们持刀灭了咱们苏家。告诉我怎么办？你说怎么办？哼，好事，我看未必。为什么？你想想，这叶清泉和这个官莽口口声声称呼这个李金山为先生。依我看，就是这个李青山，肯定是靠光荣拐骗的算命的这官，让这二位欠他一个人情。可这人情还用一次就够了，我就不信叶青雪和关某能时时刻刻护着他。老爷说的有道理，此事之后，不管是总督叶青雀，还是宗师关某，恐怕都会和他划清界限。哎，我怎么没有想到呀？还有最主要的，那就是林傲被拖走之前说的那些话。什么话？他表哥是秦超，而这个秦超是神王殿的骨干成员。秦超？哦，我想起来了，林傲这个表哥，他以前呀也挺喜欢咱闺女的，就是以前出国以后他就没有回来。哎呀，那原来是在神王殿做事情。要是咱闺女啊，嫁给他。那不就意味着苏家绑上了神王殿这个大腿了？没错，能和神王殿扯上关系，那咱们苏家何愁不能红烛中独，分顶上去呢？啊！我现在就联系秦超，你们两个现在去开车，我们立刻去医院把苏秦带出来。对对对，无论如何，咱们也不能便宜那个贱货骗子。快去！你说去见一位神秘大儒，那个人到底是谁呀、啊？嗯，他的身份不可揭露，以防你被淹死。任务建完不稀罕呢。小超，有件事情我要交代你一下。啥事儿？说。我多次劝你退出神王殿，你就是不听，也就罢了。但是在登神殿开始之前，你切勿惹是谁，尤其不可招惹一个信义之男人，否则神王殿颠倒之日，连我也救不了。哈哈，大姐你在说什么？神王殿亲的，你是不是疯了呀，大姐？我神王殿在全球那是一流势力，信守之天，无人敢惹。我神王殿殿主更是步入了武神之境，日后更是龙傲九州，怎么可能会有倾倒之日呢？啊，大姐，再说还有你说那个什么男人叫，算胡说八道，我现在就收拾你。行行行，我听我听，拜拜拜拜。你，你这个母老虎怎么嫁出去？你骑了怪来救我。谁让你活腻了？哎，若非我们龙门招收成员条件苛刻，又哪能让你加入神王殿呢？喂，师傅，我已回京城，今晚你有空吗？我想见你，那就安排在龙门旗下的君临别院喝。是。不、哦，回来的刚刚好，不过恰巧碰上林奥那小子的风云，这该死的小。明明知道我也喜欢苏秦，居然敢先下手为强，看我回头不把他皮给扒了！苏海，苏秦他爸爸，我……喂，苏叔叔啊，我那个什么，我表弟和舅舅死了，在哪？这边是人民医院旁边。好，我马上过来。我林耀报上我的名号，就下死手。完了！师傅，苏小姐自杀的原因找到了。据新娘化妆师讲述，林奥那个畜生将亲如小师妹的心货全部都讲给了苏小姐听。苏小姐一气之下去找那个畜生拼命，结果反被那个畜生给制服，并锁在了新娘化妆室内。师姐，你醒了。秦云山，你怎么这么傻？为什么要自杀呢？慢点。对不起。对不起，是我的错，是我
我害了月月，不是因为，因为好人才会欺负他，都怪我，都怪我，让我死，让我死，让我死！苏青，苏青，别这样，我怪你，也没人会怪你。那个畜生已经得到了应有的惩罚，你不要因为他的罪过而责怪自己。你要被他夺走局吗？算是吧。什么？大师姐已经回国了，你们也有几年没见了，你去陪她聊聊吧。大师姐回来了，好的，师傅，我都快想死大师姐了，那我先走了。云溪，过了明天就黑面目。青山，青山，秦少，就是这个废物。害死了你们舅舅和表弟的罪魁祸首，李青山，大姐不让我招惹的男人是姓李，咱姓李不吧？算了，管他呢。校长，如今你查了沈皇帝的骨干，你是人中龙凤，贵不可言。不知道你对我闺女苏青还有没有兴趣？阿姨，不瞒您说呢，我这次回来就是为了抢婚，谁知道婚礼没有办成，老天爷可能都在报复啊！那可太好了，你就是我们家的女婿，非你莫属呀！是，陈正，我以后你就是我们苏家的好女婿。谢谢叔叔阿姨的抬爱，但是在此之前，我要为林家复仇。害死了我的舅舅和表弟，你害我大的胆子呀！你是何人？家族，宗师关某。关宗师，你到底欠这个臭算命的多少人情？你帮他摆平林家，还不够，越走不够，都对他不管不顾的，那又何必呢？关你屁事！秦少，这个人太放肆。宗师也有强弩之兵，像你这种刚入门的垃圾，也敢跟大宗师秦超比？放肆！你是大宗师，你错了。<笑>我还以为这关宗师多厉害。原来就是一个废物呀！小超，这才是苏家女婿该有的样子。说的对，不像有些人以为有一个宗师做后生，就不知道自己姓啥，还扬言要我们苏家复仇。哼，真是可笑之极呀！好了好了，我们也不想跟你废话。我女儿在哪里？赶紧把她叫出来。小太太，你们还没这个资格。说什么？敢拒绝我？知道。马上剐住了他们的双腿，就这种病，根本不配跟我们大人说话。没错，现在这种大人就该退让。多少？爸妈，你们干什么呀？秦超，你什么时候回国的？苏姐，好久不见了。我听说你为了这个男人，割腕自杀，以死殉情，是吗？他还说要让苏家付出代价。你要是真出什么意外，他难道要让苏家上下几世人不敢造？这种蛮横无理人，你到底看上他什么呀？青山，我割腕自杀不是为了殉情。先生，他说那些话也只是开玩笑的。他一个靠算命度日的普通人，怎么有能力让苏家付出代价？爸妈，你们别生气了。小陈们，懒得听你在这废话。我告诉你，我们今天来就为一件事，那就是立刻跟这个臭算命的断绝一切关系，并嫁给秦涛。只有秦涛这种人中之龙，才配做我们苏家的女婿。而他根本不配。你还愣着干什么？说呀！死丫头，我已经忍了你很久了，你别再不知好歹。不然，别怪我抱你，做出家门，和这个白眼狼断绝一切关系。苏秦，你妈说的话你没听到吗？难道你真要和我们断绝关系？妈，妈，我要。知道。苏秦，只要你不愿意。是没人能把你带走。他妈的，还真没有把我们放在眼里，是不是？别动他！只要你们不伤害青山，我可以跟你们走。苏秦，可以为了你不伤害的。可是小子，你记住，你害死我舅舅表弟这件事没完。苏秦，我
今天晚上要请苏叔去上台下咽。我要下屁，我要告知你们苏家所有人。我要冤屈你为妻。<笑>好，走，苏家。男主，居然苏小姐这么左了。看出来，他确实很爱你。大事未晚，结局未定，我不想牵连他。懦夫，李青山，你别给自己找理由了，你就是个懦夫，懦夫。买够了？没。那就吃个苹果，热热嗓子，接着骂。你要把我活活气死是不是？你这个臭算命的，身上总共能掏出一百块钱呢。我苏怡可是豪门千金，京城第一美女，对她的人成千上万，还能看上你，那简直就和我们老李家祖宗闹成烟了。你老爸就这么不堪吗？别打断我。好好好，你继续。十年来，苏怡对我们家处处帮衬，你倒好，不但对她爱答不理，现在她差点被逼着嫁给一个畜生，你居然还让苏家那些心怀不轨的人把她带走。你到底是怎么想的？难道你要眼睁睁的看着苏一从一个火坑跳到另一个火坑，直到苏家那些心怀不轨的人把他彻底毁掉？青山，你知道我许的是什么愿望？苏一别说，愿望说出来就不灵了。我知道，因为我就没敢奢望过他能成真。我的愿望是。能和心爱的男人相守一生。月月，苏怡当你妈妈怎么样？老爹，你想通了，那你还不赶紧把苏把我妈追回来？好，门主，查清楚了吗？是的，门主，那个叫秦超的确实是神王殿的骨干。竟真是神王殿的人。这老贼杀我妻子，躲藏十年未出世，没想到他的人竟给我干出轨，真是冤家路窄。苏家在什么地方举办家宴？在咱们龙门旗下展宴，君临别院。真巧啊，小双也约我在那旁边。准备厚礼，前去下聘。我要让苏家另眼相看。是，苏家是我们的。<笑>看到了吗？君临别院，这里可是全中州最奢华的酒店，没有之一。没错，这种地方非省级权贵啊不能进入。我们苏家任何人都没有机会在这里吃饭，我们今天算是有口福了。多亏了咱的女婿小超呀、啊哎。说的太对，我大姐呢认识他们酒店的经理，以后只要叔叔阿姨想来，报我的名字就能进。秦少啊，我也可以吗？当然可以了。谢谢秦少，<笑>小姐。你看到了，只有秦少才能有这种殊荣，根本秦山就只能出路边摊。别提那个垃圾。是好的，老爷，我你们看，那那垃圾。苏青，你来这里干什么？你不会是来这里用餐的吧？你当这里是什么地方？以为穿的这人模狗样就能来这儿用餐了？我呸！你这种货色。连捡君临别院、送仇人出来的剩饭，赶紧从这儿滚蛋，否则的话，一个苏家的下人也敢在我面前公开？打我？怎么？打你一巴掌不够吗？秦少，他打我！打狗还需看准，你敢动他，那就是我给我苏家难堪！赶紧道歉，否则的话，我让你没有好果子吃！看你这家伙是大。了，总督不在，就连尊师关猛都被我女婿呀，都不敢保护你。你现在什么倚仗都没了，凭什么在我们面前嚣张？赶紧给我女婿道歉，不然呢，把你打得满地找牙。我懒得和你废话。苏青，我在里面等你。妈的，打了人就想走是不是？站住！李先生交代了，你们中的有些人不能进。什么？我没听错吧？你胡说什么？这里可是君临别院，非顶级权贵不可入。现在进去，还帮着他拦我们？我看你这个蠢猪是疯了！不好意思，这就是我们负责人安排的，赶紧滚蛋！听到了，不然把你们的狗腿打！你，你，气死了！爸，你没事吧？我到头了。诸位，我们在里边已经订了包厢了，并且钱都给了，你们这样拦着我们，不合适吧？既然苏小姐都这么说了，那我们自然不敢再来，请进。爸妈可以走了。放开我
，别在这假惺惺给我看，你就是和那个江湖骗子串通好了，故意让我来看。爸，我没有，你误会了，让开。老爷，夫人，李青山的家伙哪来那么多？居然让酒店负责人对他言听计从，他该不会除了叶清雀和关马，还有别的异常吧？胡说八道什么？依我看，同为社会底层的贱。他也就是和那些臭保安似的，这酒店的负责人肯定还被蒙在鼓里。没错，这个李青山要是真有能耐的话，搜钱开口也不会放咱们进来。这个该死的江湖骗子，下次我遇到他，非得找酒店的经理把他给我赶出去。青山真的只是认识保安而已吗？他为什么来这里？他想要干什么？哎，最好别再遇到了，不然他们绝对不会放过青山。哎呀，好，女婿，咱们就在这里吃饭了。嗯，这可是二等包间。以你的身份，咱们应该在最顶级的山海厅用餐。哎呀，是这样的，这个山海厅啊，我听我大姐说呢，他已经被别人预定走了，而且啊，对方来历不凡，我根本没有资格跟人家抢。什么？比你还厉害？那将是怎样的大人物？这个我还不太清楚。要不阿姨，咱们就先在这里将就一下。<笑>都是精明别样，去哪个包厢不一样？哎，啊、对对行了，别磨叽，咱爸可能都已经等着急了。那好吧，爸，我们已经到门口了，马上进去。什么？你在山海厅？你们怎么会在山海厅呢？啊？你孙女婿订的？那好好，我们马上过来。呀，秦超。你已经订了山海厅，怎么给我们演这一出？会是想给我们一个惊喜吗？我没有啊。哎呀，孙女婿、啊，你就别装了，爷爷都已经在山海厅等着了。你呀、啊，还有必要再演下去吗？哎，奇怪啊，难道大姐在耍我？其实早就让酒店给我准备好了山海厅。哎，没错，呃，我想给二老准备一个惊喜，特意安排的。你小子。可是够坏的，在整个京城，每个拳头，谁不想在山海厅用餐？我们苏家算是开了先河了。是，<笑>要是让那些权贵们知道，那还不都羡慕死啊？这都多亏了秦少，小姐，秦少对你如此用心，你难道就不心动吗？嗯，孙女婿啊，你太牛了，爷爷活了大半辈子都没在这山海厅吃过一顿饭呢、啊。你弥补了爷爷的遗憾，我死也弥补。哎，爷爷敬你。这是我应该做的。青山，快来！青山，你，你个王八蛋，为什么会在这里？那可是全息最高的，是你这种货色能做的吗？立刻给我站起来，滚出去！放肆！你这个逆子，怎么和我说你是说话的？赶紧道歉！道歉，孙女婿吧？你是不是老糊涂了？你知不知道你自己在做些什么？糊涂的是你们才对，你们都是什么态度？竟然在今天的主角面前如此胡闹！今晚的主角他，老爷子，你是不是搞错了？今晚的主角应该是我们秦少。秦少，是啊，爸，他才是今天给咱家下聘娶咱家苏秦的秦超。他能助咱苏家腾飞，人家可是神王殿的骨干成员。什么？他是我的孙女婿，那这个人又是谁？老爷子。她就是我们经常跟你提起那个哄骗小姐，想要攀高枝入罪苏家的江湖骗子李青山。是你，垃圾，竟然冒充我的孙女婿在这招摇撞骗，真是瞎了眼了，推杯问盏，立刻给我滚出去，别在这恶心我。小姐，这就是你认定的那个人。你看看他都做了些什么？招摇撞骗，竟然骗到你爷爷头上，你还愣着干什么？赶紧把他给拉出去！啊！你是想让他在这里混吃混喝，还是想让他在这里把你爷爷活活的气死呀？青山，别胡闹了，这不是你该来的地方，快走吧。苏姐，我决定要去你家。我终于等到你敞开心扉接纳我了吗？对不起。让你等了那么久，你愿意嫁给我？我愿意。住口！给我过去！没完没了的事。你自己是没镜子还是没尿？也不好好照照你自己，是个什么德行？以前我们苏家你是高攀不起，而如今我们苏家和神王殿联姻，将登顶国际舞台。你这个江湖骗子，更是不配
。说的对，虽然苏秦不是我亲生，但我对他有二十多年的养育之恩。想娶她，除非我死不饶，废子都不可能。爸已经说到这个份上，你若是还有一丁点自知之明，就该立刻回来，不然。秦少就能立刻再来组建负责人，把你像狗一样、嗯。我定下山海平，是为了向苏秦求婚，向苏家下聘。在这件事没办成之前，你们想把我赶？别说你们，就是天王老子来了，也没这个能耐。你说什么？山海平是你定的？不错，早在前。<笑>你说，有什么问题？秦少。你别说了，能在这山海平用餐的，明明是秦少的功劳，你怎么能冒认呢？他的功劳，没错，就是我。哼，你凭什么？凭秦少出身神王殿，够。这种像话的，他在神王殿是什么人？说出来，我怕吓死你。这神王殿在国体超级组织，有资产高达十万亿，注重多达百万人，是任何一个国家组织。世俗、权贵都无法轻视的存在。作为神王殿的骨干成员，在这个山海经吃饭，那可是何求何求？而你就是，就凭你会算命啊！哈哈哈哈哈！真的，你赶紧滚吧！看见你就上头。你如此吹嘘的神王殿，那我问你，神王殿和龙门孰强孰弱？龙门门主和神王殿骨干，谁高谁低呀、啊？龙门算什么狗屁？他的主人。就准备和秦少相提并论。你别乱说话。龙门凌驾于神王殿之上，傲然于全球之，是最神秘的顶级组织。跟龙门之主相比，那阎王对峰的赐福。龙门那么厉害吗？是我胡说八道。天哪！我们苏家要是能跟龙门交好，那不是有了问鼎世界之巅的资格？这种好事儿，想想也就算了。这苏家哪配呀、啊？我原以为神王殿就够你了，没想到这世上还有凌驾于神王殿之上的事。可是这些有什么关系呢？有没有关系？你很快就知道。来下山海天，把一些不相干的人给我清除。大师姐，师傅灭了林刚父子，你真的不气吗？虽然是亲属关系，但林刚父子作恶多端，为祸一方数十载，人人得而诛之，没什么好气的。我最担心的呀，还是我那弟弟。好端端的干什么不行？这也加入神王殿，你可得当心啊！你知上龙门的事儿，为什么不早点告诉他呢？我要是真告诉他，他能以死相逼来加入龙门。可是龙门招收条件那么苛刻，他一样都达不到。与其说不如瞒。放心吧，大师姐，师傅看在你这层关系上，到时候清理神王殿的时候，也会对你弟弟手下留情的。但愿如此。喂，师傅，怎么了？什么？好的，我知道了，我这就来。怎么了，大师姐？师傅让我去山海平处理些垃圾，既有不长眼，得罪了师傅。不知死活的东西，我跟你一起去。对了，大师姐，师傅说了，在外人面前称他先生就好，这个千万别忘了。我知道，他神王殿的老贼知道师傅是龙门之主，算了你师傅。没事，我自己就能解决。你来等。在你们这些不相干的人清除你之前，不妨让你们看看我的性格。李青川，你你来镇着？当然了，苏秦苦等我十年，我一定要给他个名分。青山，苏秦，你别高兴太早了。咱对这家伙知根知底，哈，他拿不出什么像样的牌。夫人说的对，依我看，这些聘礼顶天了，不会超过十万。十万块钱那是抬举他了。不过嘛，他要是问叶青雀和关某借的，那就另当别论了。<笑>这是要笑死谁呀、啊？娶老婆还要找人借钱下聘，这样的女婿谁要呀？不把闺女嫁给他，难道还不要跟他一起还债？别开玩笑！哎、金山，<笑>我不在乎聘礼有多贵重，只要你是真心娶我的就够了。谢谢，相信我，这份聘礼绝对不会让你失望。只会吹牛有什么用？让我们看看这聘礼啊，到底是什么？你该不会不好意思拿出来吧？<笑>这里面的东西。该不会是一些上不了台面的垃圾吧？开礼！价值百万豪车四台，国际银行荣耀金卡一张，内含一个亿现金和透支十个亿的额度。什么？别搞错，这些东
，加起来价值一个多亿，这臭算命的，才那么多钱！天哪，一个多亿的秘密，整个京城恐怕就这一份了。你小子，还真是深藏不露啊！你怎么做到的？你哪弄那么多钱？第二天聘礼，有事无假，诸位请看。这是一枚来自神王殿的令牌，拥有此令者会被神王殿视为忠诚的合作伙伴，可借势神王殿扶摇直上九万里。什么？天哪！真的假的？若能得到神王殿的照应，我们苏家崛起可就是指日可待呀、啊！凌驾于荆州，不，只要将荆州所有的权贵势力。全部踩在脚下，捣鼓什么？太好，太好！怎么了？你李青山娶我苏秦这件事情，我准了。谁要是敢反对，那就是和我老爷子过不去，撕破脸皮。秦少，这不对吧？女婿，你不是神王殿的骨干成员吗？他怎么能拿着你们神王殿这个地盘，莫非他也是神王殿的成员？这就绝了！难道苏家要有两位神王殿的成员做？这可是多少人梦寐以求的天大喜事！青山，你也是沈王殿的成员吗？这事怎么没听你说过？这聘礼好像也不是我的。<笑>这聘礼当然不是你的。但你失望，我们沈王殿不屑于招揽这种货色。至于这些聘礼，那是我送的。苏叔叔，大爷，我恳请你们两位将素琴许配给我。这聘礼。秦少对秦山真够不要脸，拿别人的聘礼装腔作势，世上怎么会有你这种厚颜无耻的人？我拿脚后跟都能想出来，最后的结果肯定是这个样子。苏秦少，不争可，杀了他，狗也好好看看。啊，你苦苦等了十年的男人，哎，只有是丢人现眼。李小姐，我早就说过，这种货色绝不是。和秦少相比，他更是低劣到了极致。依我看，嫁给他这件事儿，彻底死了这条心了。真是气，气死我了！这一大把年纪，居然被你一个不知廉耻的东西连番戏耍，你简直无耻至极！给我滚出去！滚了！爸爸爸！爸！大小姐，大小姐，你还愣着干？没看到老爷子让他赶紧滚，我赶紧把他赶走。莫非你真想把爷爷气死不成？秦山，你还是回去吧，万一把爷爷气出个好歹来，就麻烦了。苏先生，等一下，我的聘礼马上就到。到什么到啊？别再装模作样了，行不行？还想给素琴丢人丢的不够吗？哎，不是我瞧不起你，即便你把聘礼拿走，还不如我的成倍，倒不。好，那不妨咱们就。好啊。你以为我怕你？那咱们就比。如果你的聘礼不对，相反，若叫你当爷爷，还有，你不准再打扰父亲。好，进来。哎呀！没想到你这家伙还真准备了聘礼，准备了又怎么了？又不是什么好东西。秦少说的对，凭他的本事，能拿出什么有价值的聘礼啊？扔出去，扔出去，全部都给我扔出去！即便他的聘礼价值高于秦少数笔，我也不稀罕。没错，怎么样？看不上的不是聘礼，秦少你这个人！哎，爷爷，你现在都送来了，我觉得倒不如瞧一瞧。苏秦啊，这个聘礼是送给你，我觉得就由你。这秦少说的有道理，由小姐亲自打开，确定这聘礼的价值，才能看清啊，这李青山到底是个什么样的人。不错，他要是真心在乎你，这三份礼品啊，还价值非凡。但就怕他有些武力了。子晴，你是耳朵聋了吗？让你打开，你没听见？好。怎么了？不敢接，是怕聘礼太丢人现眼，不值得一提。苏浅，你要是早点有这个觉悟，就不应该跟这个废物再纠缠不休了。
天使之眼，夜明珠，价值无价。什么？这不是三年前佳士得因为起拍价过高，流拍的那件绝世珍品吗？什么？起拍价过高流拍？那那是多高的起拍价？一百万，一千万，不会是一个亿吧？一百亿？胡扯什么？你知道一百亿是个什么概念？咱苏家积攒数倍人的产业，价值才五百亿而已，就一个破珠子，价值如此高啊！你想钱想疯了？你以为他是世界首富？你表情，难道真的是一百个亿？就是一百亿，这件礼品价值如此贵如天山，那第二件岂不是？要打开吗？打开看。我的，这第二件礼品更加惊人，原来就是一张花里胡哨的破卡而已。我闭嘴！这不是什么破卡，至尊龙卡，至尊龙卡。这难道是全球国家联盟联名制定，至今仅仅发出去了九张？赤卡的九位被称为是至尊九人，他们在世界上享有无上的权利和荣誉的至尊龙卡。老爷子说的没错，持此卡者可以拥有至高无上的荣誉，就连我神王殿的殿主都没有资格拥有啊！天哪，天哪，这老头子！此生能见一面这至尊龙卡的真容，死而无憾了，死而无憾了。这里青山到底什么来头？居然拿出的聘礼一件比一件惊人，彻彻底底的碾压。和这些聘礼相比，秦昌那些简直就是垃圾，一分不值。好戏还在后，快，快把最后一件聘礼打开，让我们瞧瞧。这世上还有没有比至尊龙卡更贵重的礼物？快呀、啊！一块木质令牌，令牌，这不过就是一个破木头手雕的破玩意儿吧？总算是有一个普通的东西。天使之眼、至尊龙卡放在一起，简直就是丢人现眼。我原以为这是第三件聘礼。能给我们带来多大的惊喜？原来就是这么一个破烂玩意儿！这这这难道是？孙女婿，你难道又看出这是什么不凡之物了？老爷子，你别开玩笑，这破玩意儿你想要，我随便拿一块木头和手工刀，不用半天的时间之久，我就能给你雕一个。原来如此廉价，小超呀。你不在这没完没了，别再看也看不出花来。跟这两个聘礼相比啊，这简直分文不值。这个呀，这个我喜欢，送给我好了。这这这难道是？秦少，你这一心这搞什么？这破玩意儿，你咋还爱不释手？从没有见过世面的嘴脸。奴家十个天使之眼，加上这个至尊龙卡，这一块都不及他的万分之一呀、啊。这到底什么东西啊？你竟然如此推崇！前来的聘礼加起来超过万亿，竟然不及他的万分之一。这个东西到底什么来头？胡扯！秦少，你这是在胡扯！这随处可见的破玩意儿，怎么可能？我劝你千万不要胡说八道，你说别的其他东西都可以。我放过，辱没他一个字，你会人头落地的！你会人头落地的！此物。是龙门的信物，浩然烈日，它可以让世界上最强大的势力龙门。送你一个愿望，这个愿望你可以是世界首富，也可以是一国之君，只要你想，他就一人一举的给你办到。你们说这东西还是破玩意儿吗？它不是的，它才是真正的无价之宝，无价之宝啊！价值是无法估量的。你对破烂的玩面思想跟我抢素素，是不是太愚蠢了？是不是太愚蠢？为了得到苏青，你还真是煞费苦心啊！这些东西你能骗得了其他人，但是骗不了我。出生在神王殿，我见多识广，你这些东西我一眼就变出了真伪。秦少
，这饭可以乱吃，话可不敢乱说呀、啊。师傅说，他是什么身份你还不清楚吗？他的身份能配得上这些东西吗？阿姨，老爷子。如果这个无耻之徒真成了你们苏家的女婿，那你们以后真的就成为一笑大方了，真的就成为别人的笑柄了。还有你苏姐，她连娶你的聘礼都弄虚作假，这种猪狗不如的东西，你觉得你嫁给她能幸福吗？我相信你嫁给她，那肯定就是沿街乞讨，遭受无数人的冷眼和热讽。她的品行跟我比起来，这很明显啊。苏姐，我才是你的良婿啊。青山。这些真的都是你伪造的吗？你还在废话什么呢？我现在就给我大姐打电话，我让我大姐找这个孙子，把这个骗子给扔出去。你简直不要脸到极点！现在看见你恶心，我就姓朱。哼，你究竟哪来的胆子，竟敢再三的虚跑？大姐，怎么了？我在上海听。大姐，你在哪儿？我说我在。难道？师傅让我清理的垃圾是我弟弟。我找你办事儿了，你赶紧把酒店的经理叫过来，把这个骗子给我扔出去。你说谁是骗子？难道看不出来啊？这是什么地方？这非权贵不能进入的山海厅。什么人跟此地格格不入？爹，你看不出来吗？有他！你别为难他，我这就带他走。走啊！小双，他就是你，他可真行。把我送的聘礼说是假的，他尽数给我说素。什么？这你放肆！小说是你叫的啊？我今天不让你尝尝甜头，这事要传出去，别人说我秦朝无能的。最看放肆的是你，跪下，立刻给李先生道歉，不然我现在就打断你的。这这么好事？小双被他姐姐打了。秦小姐。让秦少向他下跪道歉，为什么？你凭什么疯了？你让我给他下跪道歉，凭什么？哎，疯凭你打坏了李先生价值连城的聘礼，你不该跪吗？这价值连城？你能不能睁大眼睛看清楚？这就是一堆假冒伪劣的破烂品。我把这些东西砸碎了，是为了阻止这个蠢货、这个骗子招摇撞骗啊，姐！这还有没有听见？你们说是不是？哎，太对了。要不是秦少慧眼识珠，及时辨别真伪，我们家小姐还真被你哄骗去了。没错，是的。你瞎子，应该是这个江湖骗子才对。没错，骗子叫你下跪的。蠢蠢蠢！你们这些人真是愚蠢至极，尤其是你们苏家龙旭临门，竟然不识真龙，信这个白痴的鬼话。耶，我说哪里？对你，你今天在这抽什么风啊？他在欺负我，你看不出来吗？我不想跟你这个白痴废话。我在最后跟你说一遍：要么跪下给李先生道歉，要么立刻给我滚，滚出这里！这里不欢迎你这个白痴。秦叔，他什么关系？他给了你什么好处？我是你的亲弟弟，你现在为了一个外人要跟我撕破脸皮，是不是？撕破脸皮有什么？最后问你一遍：跪还是滚？秦叔。好，不是，臭不拉几，你给我等着，咱没完。你们坐着干什么？还要跟你垃圾继续共进晚餐？秦双，这能被秦双如此维护，说不定李青山真是什么大人。即便不是，也应该比秦超弱不了多少。富贵险中求，好一把。秦双，你看，实在不好意思，要不你先走吧。在这山海厅用一回餐，这是我一生以来的追求。我可不想错过。对对对，你们，我的傻弟弟，我让你皮得罪一个姓李的人，你是一丁点都没有放在心上的。李先生，是我管教弟弟无方，冒犯了您，你代他向您赔罪。李小姐，使不得，起来。应该的，李先生。这些聘礼，我会倾尽所有向您赔付。诸位，今日山海亭消费全免，祝大家用餐愉快。你们都看着我干嘛？我脸上长花了吗？你和秦小姐什么关系啊？她不惜和亲弟弟撕破脸皮，也要维护你的面子。你究竟是何德何能，能让秦小姐向你下跪？想知道吗？你倒是说呀，别卖关子了。金山，我听风姐说你是秦霜的女朋上司，是真的吗？哎，你觉得我会骗你吗？哎
。老公，据我所知，这秦超的姐姐在海外已经工作有些年头了。这李青山莫非在海外有产业，是个隐形权贵，算卦、摆摊，是不是他在体验生活？这你问我，我问谁？不过从秦霜对他的态度。我看八九不离十啊！如果咱家苏秦真的能和他结婚，那说不定咱苏家还捡到宝贝了。那倒不是个好事儿。老严夫人，你们看，那是谁？叶总。不对，不对，不对，不对，我明白了，我全明白了。你明白什么？该死的混蛋，想欺骗我！走。苏秦，你呢？是要回家，还是想跟我走？哎，是不是不可以走？从今以后，我是你的人。当然了，苦等了我十年，我一定会。拿开你的脏手，放开我闺女！爸，你干什么呀？干什么？当然是怕你被这个人面兽心的世锦无赖给欺骗。是不是？他根本不是什么秦霜的顶头上司，他在海外也没有什么狗屁产业，他不过是叶总都欠他一个人情。他请叶总督设计一个局，老子当红耍，你还嫩着？什么人情什么局？爸，你在说什么？你少废话！总之，想让这个混蛋把你带走，门都没有。我警告你，再敢勾引他，别跟我跟你拼命！跟我走！放开我！金山，你去医院照顾云云，我不会有事。给我等一点。好，好什么好？去把你手机就收了。走，走。这苏家人怎么是个傻子呢？师傅乃人中之龙，有多少天之交女巴不得道歉，为什么偏偏就他那么辛苦？不知道等到时候师傅身份公之于众的时候，他怎么面对？快了，等明日登神面杀了那帮贼，报仇去。到时候便是苏家人大队。四方煞神到哪儿了？快到了。叫他们去医院等我。是。金姐，你送我。好，我也要去。小庄，你不要去了，你在外漂泊那么长时间，回家看看。那好吧。走。该死的贱人秦霜，要不是看在咱们一奶同胞亲姐弟的份上，我非得宰了你不可。来人，韩总，何事？带两个兄弟去医院，把那个叫李青山的杂碎给我揉碎了，送到林家。告慰我的表弟和舅舅的在天之灵。是，这个该死的垃圾，一个根本少强女人，是不知道死活。该死的苏姐，你对点德都没有。还有该死的苏家，还倒那个垃圾臭脚。好女婿，好女婿啊！我给你把闺女送来了。苏家主，您不是和那个垃圾在山海亭共进晚餐吗？这吃完饭，是不是就应该商量婚礼的事宜？跑到我这里干什么？不不不，韩女士，注意称呼。秦少，这都怪我们嘴贱贪吃，误了正事。不过，在我们心里，你才是我们的好女婿啊！你和我闺女，那才是郎才女貌，天作之合呀、啊！对对对。说的没错、啊，我呀，就是想在这山海厅呀吃顿饭而已，真的没有别的意思。那江湖骗子呀，那更是没有一丁点的认可。这不，一吃完饭，赶紧就把闺女啊给你送上门来了。秦少，你呀，消消气，消消气啊！你这死丫头，还愣着干什么？还不快给秦少打个招呼？今晚呀，你就留在这儿，好好陪陪秦少。明天让秦少他们神王殿殿主举办完登神宴，就赶紧给你们二位举办婚礼。爸、啊，别说了，你是想吓死我是不是？爸、啊，妈，我想问你，我苏家是不是你们亲生的？你废话，老家伙，十月怀胎把你生下来，一把屎一把尿你不养大，难道还是假吗？既然是。他为什么为什么偏偏要毁了我？为什么一点都不在乎我的感受？收购你们的白布，是个人，是个体，不是你们的附属，更不是你们利益交换的工具。我要去找李青山，我要追求自己的幸福。啊，苏秦，你们联合起来耍我是不是？啊，不不不，秦少息怒，秦少息怒，你
，想干什么？踏出这门一步，我就和你断绝夫妻关系。自从认识李青山那天起，你拿“断绝关系”这四个字，整整控制了我十年，最终害得我嫁给林傲那个畜生，害得月月被残忍对待，最后我为谢罪自尽。爸，我已经是死过一次的人了，你觉得还有什么能威胁到我？你，只要你高兴。断绝关系又如何？总之，再让我违背自己的心愿，绝无可能。告辞。苏青，我告诉你，生是我苏家，死是我们苏家的亏。你我的决定要嫁给那个垃圾，门都没有。你们两个把这个白眼狼洗刷干净了，给秦少送到卧室去。好嘞，爸，去，爸，怎么可以这样？哈哈哈，秦少，你看我这样做，你还满意吧？叶父大人。称呼是不是要变一下？好女婿，好女婿。不过这等生命煮成熟饭，明日在灯神宴上，还劳烦我的好女婿把我们苏家引荐给神王殿殿主呀。话怎么这样说呢？若是你们苏家借助神王殿崛起，对我来说这是一件有利无害的事情。谢谢，谢谢秦少。您客气了，那我就不客气了。王女婿，那我就不打扰了，你们休息了，我们就告辞了。那我送一下岳父岳母，岳父岳母，丞相你客，值千金，你去吧。好，那我就恭送岳父岳母。苏秦啊，苏秦，本来我都打算把你让给林傲了，谁知道那个白痴啊，居然被那个垃圾给弄死了，真是老天爷都帮我打了，不会让你入院的。贱人呐，就是嘴硬，等我一会儿彻底把你给办了，我看你还是不是那么的贱、啊，真的。不要这样！畜、啊、生，你在干什么呀？苏小姐，你没事吧？贱人。还敢反抗！告诉你，让我睡定，只要我老子来了，你拦不住我。陈昌，你简直是在作死！你就让你的所作所为，不让我们整个秦家覆灭，覆灭全家。太嚣张了吧！爸，女儿子疯了，不管管管他呀！你看，疯了的是你才对。这还用说呀、啊？你在山海厅维护外人，让我这个秦家的未来继承人颜面扫地，老辣你都算是亲。不错，秦爽，从小到大，我教育你们姐弟二人齐心协力，不可自相鱼肉。你做到了，我居然让你弟弟在众目睽睽之下给一个垃圾磕头道歉。没事，没事。你脑子是进水了吗？你和那个废物到底是什么关系？居然让你违背父训！你将亲情视为何物？今天你不把话说清楚，我就扒了你的皮！说，垃圾！你们口口声声称他为垃圾，那你们可知他有颠覆世界的能力？深海听他所作所为，是为了保你儿子的命，是为了维护整个秦家。我问心无愧，我不需要向你解释。臭垃圾，有颠覆世界的能力，你在胡说什么呀？你以为他是谁呀、啊？他是。他的身份，等神殿后你自会一清二楚。死之前，请你安分守己的同时向苏小姐道歉，然后随我去医院向李先生父亲请罪。不是你姐，我不会害你的。登神殿过后，他一个臭垃圾的身份和登神殿有半毛钱关系啊！居然让我去给一个给一个死人的父亲请罪，爸，你这女儿确实病得不轻啊。死人，你什么意思？你把话说清楚。我已经派杀手去搜他的名字。秦少，你为什么会这样？为什么要害他？畜生，畜生，就是你，就是你！去救他，我去医院，我去救他。做梦！到了面前给他收尸吧。<笑>吃里扒外的东西，你笑什么？笑你真是生了一个好儿子呀！其
石弥家将会因为他的愚蠢而走向灭亡。绝不谈！你弟弟山海平的事情告诉我之后，我就将那个李君山的背景调查的一清二楚。他就是一个十年前流浪至京城的一个垃圾，靠着给人算命度日的江湖骗子。还求这？我杀他千遍万遍，我秦家的根基也不会动分毫。更何况明天封神宴之后，我秦家和神王爷死死的化为一体，有这个靠山？试问这世上还有谁奈何我秦家？秦<笑>山不能死，我我，我劝你清醒点，不然我不介意毁了你。住手！苏小姐，你不必太过担心，就凭你们派出的蝼蚁，伤不了李先生分毫。那可是我神王殿的金印，比我这个五毛八子吃还要略强一点。说，你是不是太自信了？明日登神宴，自荐分析。什么？那个垃圾居然还去登神宴？那是自然。李先生还有大事未成。好。那咱们明天就走着瞧，到底是这个垃圾能够安然无恙的出现在灯神殿上，还是我们下手提着他的脑袋？夫妻俩，今天我就暂且饶过你，等你明天彻底断了念想，我再将你占为己有。你们两个把他给我看住，绝对不能让他一开蛋子啊！好。你呀、啊，你离家数年，一事不成就不说了。好不容易回家，也干出如此蠢事，秦霜，真是让我失望透顶。明日，你们会为自己的所作所为而后悔。不知所谓。你放我出去，放我出去，放进秦山。苏小姐，你不必太过担心，李先生他不会有大碍的。你为何如此自信？因为他乃不是人杰，不是人杰。有这种内奸全无的废物，还让咱大宗师出手，堂主真是大材小用。你上是我上，我也不上就是。哎，这，咱俩猜拳，谁输了谁上。好啊，来，来，嘿。哈哈哈哈我赢了，你来。操，真倒霉！赶紧一招解决掉，我好回去睡大觉。老子的刀又要脏了。你说是谁？怎么会悄无声息的出现在我们面前？这不过四个白痴，赶紧解决掉，别让目标人逃跑。好的，给爷死。众口中的。坐地成寸，青龙，白虎，朱雀，白虎，我们的四方煞神，这这四位不是至尊佛吗？我一人可抵千军万马，四人可当百万雄师，凶名啊，经八方，威名全天下，他他他他们怎么会出现在这里啊？西方白方拜见盟主，北方玄武拜见盟主，龙门之主。我马上离开，我来。好、啊。呀、啊啊！事情办得怎么样？禀盟主，一切准备就绪。是的，问好。好。明日诛杀老贼，洗我妻子血仇。至于秦超、嗯，看在小双的面子上，暂且饶他一命。明日登神宴，若是他还一意孤行，那我必让整个秦家为他的愚蠢付出代价。啊！啊啊感谢感谢各位捧场，各位啊，请稍等片刻，咱们登神宴即将开始。站住！没有我的允许，你哪也不许去。苏小姐，你放心，李先生他不会有事的。姐姐，你哪里来的自信啊？我可以很负责任的告诉你，此刻那个垃圾的尸体都已经凉了。秦超，要是青山有个三长两短，我要跟你拼命
，不知所谓的白痴，和秦少平，你也配？秦少，你为什么打我？都深夜过后，苏秦两家联姻，他就是你的妻子。你说，我为什么打你？道歉。我道歉，当然没问题。但那垃圾会因为我道歉而活过来吗？不会的。秦少不会有事的。没错，别说你派出的都是阿猫阿狗，就算你派出一个兵团，我伤不了李秦少的兵。因为，因为什么？咱不说了，编不下去了吧？哈哈哈！秦小姐，据我所知，秦少为了对付那个垃圾，足足派了两名武道大宗师。你知道这意味着什么？两名武道大宗师，足足可以颠覆一个城市，对付一个垃圾。显而易见，所以你不要再自欺欺人，接受那个垃圾已死的现实吧！哈哈哈哈真想气死我了！放开我！我要去找青山！我要去找青山！你在秦家躺了一夜了，你这个死丫头，怎么还没有想清楚？这个事情无奈，他根本就配不上你！你只有嫁给秦朝，嫁给秦朝，咱们苏家。在登神宴上才能一鸣惊人，可你可祖国不再是奢望，那列祖列宗也会因你的名气而自豪。走吧，我要去烟土青山，放开我！住口！我非要打醒你这个丢人现眼的家伙！秦、啊、少，别打我！是我呀，那是谁？拿开你的脏手！秦少，你没死，你真的没死。睡不着觉，不是说他已经尸体已经凉了吗？难道他是鬼？老公，你胡说什么？我,我害怕。真担心。我这，秦少不是说派出两个武道大宗师去杀了他吗？他怎么能活生生站在这儿？难道说他击败了两个武道大宗师？不可能啊！我偷懒没干事。哎呀，接电话呀！这我到底在干嘛？车祸？你是在找他们吗？什么？他们在你手里边？明知故问！我看在你姐姐的面子上，今天放你。倘若你还是一意孤行，你，我，你，你也配？秦超，两个武道大宗师都不是李先生的对手，事实就摆在眼前，你还要执迷不悟到什么时候？他不是你能招惹的存在。小超，你收手吧！我是你姐姐，我不会害你的。乖乖听李先生的话，我和沈望天对决一切关系。离开此地，方可保命啊！是，就是我的亲姐姐。既然你知道自己的身份，为什么还要如此维护这个垃圾？啊！肯定是你通风报信。这个垃圾提前联系了执法者，抓住他才能给他杀死。肯定是这样。我没有。还狡辩。是个令牌啊！莫非他的武道实力真的高于武大宗师？哎呀，李旭，你别开玩笑了！这个老东西一副弱不禁风的样子，和一只强壮的狗针锋相对，他都别无。说的对，必是你姐姐从中作梗，若不然，就凭他，根本不可能活生生的站在这里装腔作势。同是秦家子弟，秦小姐，你怎么就找了一个猪脑袋？<笑>看看我们秦少，贵为神王殿骨干，可占全场高位，所有权贵皆需气息俯首，可令你秦家一时风光无限。而你呢，为了维护这垃圾，扬笑百出。呀，他到底给了你什么好处？是叶总不让宋邦他的吗？还是说？
他那方面能力超群，能把你和叶清泉自己的心满意足。你这个贱人，竟敢如此辱我师父！什么？这个垃圾是你的师父？没错。需要顶礼膜拜的恩师，这是那是他们自然开圣，辱你太深。我深谙自控，不得已暴露你我的身份。你老贼在哪儿？李盟主，那老贼一个是正前，一个是定场，已被我龙猛十万不住，封锁在方圆百里之内。此刻封锁却还在继续收缩。守卫那里的神王殿成员也被跳舞枪击。便是公开行动。今日必断其生路。起来吧，无妨。我没听错吧？金家大小姐竟然称他为师傅，他谁呀、啊？啊！秦家和这种市井无赖扯上关系，这也真够丢人的。秦师傅，秦家的脸都给丢尽了，你真是蠢得无可救药。我无可救药的人是你，你们是你还是有师傅一二，必定会无地自容。你这是让我笑掉大牙。好啊，既然你对他如此自信，那我就看看你是如何的。你要干嘛？你是要离开？咱女婿那可是武道大宗师。就凭他，只能对付林超群那种货色，根本接不了咱女婿一招。你偷机取巧，在两位武道大宗师手下逃过一劫，就真有了跟我宋家女婿抗衡的能力，简直是可笑！白日汤，赶紧死吧！死吧！啊！怎么会？天上的武道宗师是假的吧？被一个市井无赖搞成这样，真是把人丢大了。没眼看，真没眼看！哎，秦山，你，你是怎么躲过武道宗师全力一击的？你这么厉害吗？不是我厉害，是他太弱了，雕虫小技还敢在我面前翻脸，自量。垃圾，再次辱我！辱你是轻的，要是你还一意孤行的话，小心你的狗命！我那就是不小心摔了一跤，你真以为有踩在我头上的资格吗？难了！那就不妨再试试，看看我能不能轻描淡写的取你性命。哪个垃圾也敢在这儿狂言乱语？秦家主来了，这家伙死定了。此人是要把自己活活作死呀！亲家，你总算来了。谁是你亲家？你往自己脸上贴什么金？要不是你生了这么个有眼无珠、愚蠢至极的女儿，我儿子怎么会在这灯神宴上贻笑大方？我看你也欠收拾。金教主，对不起，我不知错，还求您原谅。你这个不孝女，到底还要犯傻到什么程度？难道真的让我跟你爸死了你才感谢？我，你们俩怎么有脸责怪苏小姐？分明是你们夫妻二人心术不正，贪图富贵，一意孤行，不相信我师傅人中之龙。人中之龙，这个臭虫也配得上这四个字？你还敢叫他师傅？什什么时候拜他为师的？难道你不知道他就是个靠算命为生的江湖骗子？你跟着他学什么？学着花言巧语骗人钱财吗？你为父之耻！为父，畜生，敢出这灯神宴，我得好好教育你！哈！谁敢？我看谁敢！又又是他，李青山。难怪你敢在灯神宴上有恃无恐、肆无忌惮，原来早已做好了准备，有了靠山。他就是那个废物的靠山。此女子什么身份？她就是中州女叶清泉。什么？就是她大闹林家婚宴，林家上下被侵犯，害得我那小舅子林刚，还有我侄儿林傲，一出的罪魁祸首。对，皆是此。叶清雀，你身为中州的赌徒，竟然仗势欺人，为了一个臭虫，害得整个林家惨遭毒手
。如今日竟然敢带着兵马来到此地，莫非你还想维护此人？是又怎样？你敢？爸，你赶紧给我师傅道个歉吧！你你难道真的要让我们亲家跪在你跟弟弟手上吗？吃里扒外的东西，你给老子闭嘴！他只不过是个掌兵数万、执掌一州之地的总督而已，想靠威胁让老子给一个毫无权势的垃圾，呸！毫无可能。小小秦家连一城顶流都算不得。因何敢在本总督面前狂妄？就因为我秦昭是神王殿的骨干，就因为神王殿是当世的超级势力之一，无论是国外还是大夏子，全起四方，只手遮天。今日我神王殿殿主更是在此昭告天下，下一步登神，哪怕是大夏龙君。都要在我神王殿武神殿主面前敬畏三分，你一个小小的一省总督，有何狗胆在此狂妄？跪下！神王殿，我牛吗？神王殿何止是你，简直是牛上了天！哼，你这种世界无赖的江湖骗子，怎能知晓神王殿这是何等的存在？没错，他若是能清晰的认知神王殿的主，就会一而再、再而三的在这作死。如今早已必须在这好女婿秦超面前摇尾乞。李金山，以我的身份，太过悬殊。要不是这个女人护你终身，就连我……替我来。你觉得？我能安然无恙的站在这儿，是因为他，不然呢？啊，你以为你的背景超然吗？我那个傻姐姐啊，说你是人中之龙，还真就敢自命不可那样啊！可笑！聂总督啊，我不管你为什么要袒护这个垃圾，我可以不，我也可以不计较你将林家毁于一旦，并且，你能如果让这个垃圾给我跪下磕头道歉的话。我或许还能把你引荐给神王殿的殿主。你若是得到神王殿的赏识，你的前途啊，将是扶摇直上。看来你位居人臣的真的，你们神王殿真的是我位居。没错呀，但是前提是你要让这个垃圾给我跪下磕头认错。<笑>叫来的靠山，临阵。<笑>真是笑死我了！<笑>果然，没钱没势就是不被看重。在绝对的利益面前，你这个一无是处的江湖骗子，就是被容易舍弃的大气。主前，叶总督已经做出了明智的选择，你难道还要继续蠢下去吗？赶紧给我过来，要不我黄女婿对你失望透顶。金莎，不过。小子，你还真是不自知啊！让我想想啊，你小子是艺高人胆大，还是愚蠢至极啊？快，让你的兵将将这小子腿打断，他不配站着和我说话！快点！好啊，青山，你这保身，不如你先道个歉。现在想服软啊，晚了。有点瞎了呀！你他妈预先去打我干什么呀？打错人了！没错，因为我本身要打的就是这个不知尊卑的混账。什么？东周总督叶青雀拜见恩师。恩师，怎么会这样？竟竟连叶总督都是这江湖骗子的徒弟，不可能，绝对不可能，这不是真的。他就是一个混吃等死的窝囊废，有什么才能，受堂堂一省总督为徒？原来。原来如此，这才是叶总督对他百般维护。金山，你什么时候说我维护的？这事是真的吗？我没听你说。确有此事，我收金雀的时候和你还不认识。至于为什么给你提呢？没说来话长。等宴会结束以后再向你解释。现在，我需要清理这些不长远的东西。全家。
。念在我与小双的吃毒情分上，可以宽恕尔等违禁，速速退去，便可保命。若不然，尸骨无存。秦霜，臭邪师！爸，你还愣着干什么呀？看你谢师傅不杀，只能速速离场了。儿子，这<笑>可笑，可笑至极。小超，你能不能不要再作死了？你再这样闹下去，连我的情面都保不住你啊！大姐，我秦超是神龙殿骨干成员的存在，名为所到之处无所不惧，何须因为你的情面保命呢？啊，叶总。别以为身为中州一省之都就高不可攀，不怕我告诉你，信不信我一句话就能让你立刻卸甲归田？这一群人在登神宴闹事之徒，我要让你们记住，你们这群人的行径，将是你们这辈子做过最愚蠢的。我神王殿大夏分殿主事何在？还不现身，肃清这群闹事之徒！神王殿大夏分殿主事严正道，严正道。这就是神王殿分殿大夏主事，怎么感觉有点眼熟？我想起来了，他是二十四位护国总兵之一，严正。什么？我大夏护国总兵，竟是神王殿分殿主事！天哪，怪不得神王殿名正寰宇，原来麾下成员竟是如此权势滔天者！神王殿果然无与伦比，我和秦家靠的是好女婿秦朝的关系，傍上神王殿这座靠山，你们苏家何愁不能崛起啊？对对对，太好了！司牙道，贤大人，身为护国总兵，一声令下，便可让叶总督卸甲归田。这个江湖骗子，他失去了叶总督这个隐藏，将是全场最低贱的存在。你莫非要随他一起被清出场地，让我苏家蒙羞入场？我，放心，护国总兵对我而言，只不过是一个稍大的功。什么？我到头了。启禀总兵大人，此人怒骂您为蝼蚁，请教此人就地正法，以证明护国总兵威严。什么？此人是谁？何来狗胆，竟敢当众侮辱本官？魏延主事，此人就是一个嗜酒不乐、仰仗着坑蒙拐骗、花言巧语，竟将一省之都叶青雀收为徒。也正是叶青雀的存在，此人呢，还是嚣张跋扈。请朝请命，可严主事。让仗势气的叶青俊革职查办，杀了登神宴的垃圾李青山，乱棍打死，来扬我神王殿威名。不要，青山被我咬了登神宴之举，请总兵大人开恩，我接着带他回去。走啊！你干什么？难道想死在这不成？苏秦，别怕，我刚才说了，护国总兵对我而言只不过是个稍大的蝼蚁，别说他。就是大夏龙君在此，也没资格让我退避三舍。什么？青山，你是不是疯了？挑衅护国总兵，以示重罪，玷污龙君，更是要株连九族。那究竟是怎么了？为何如此头脑不屑？快承认错吧。认错？我有错吗？我只不过是在阐述一个不争的事实。狗屁！怎么可能是事实啊？我看你啊，就是嫌自己命长，在这作死。大姐呀、啊，叶总督，这就是你要维护的恩师啊！你们不怕有一天会被这小子害死吗？叶主事，登神宴即将开始，店主随时可能亲至。如果让他老人家看到这群愚蠢之徒在他的地盘胡作非为，若是怪罪下来，你我担不起责任的。秦唐图提醒的不错。本官以护国总兵之命号令尔等，速速查出这些玷污龙君之名的乱臣贼子！我杀！总兵大人，稍等一下，苏秦，还不赶紧过来！啊、我不，我不走，我要跟青山在一起，在一起
，你怕是要跟他死在一起吧？你没看到总兵大人已经下令，你再一意孤行，就要刀下我。我，我就算死，也要跟他在一起，死也无悔。苏秦，以前如此的顽固不化，想要这和这个辣姐一起去死，好啊，那我成全你们，给我杀，给我杀，给我全部杀光。动手啊，秦少元下令让你杀这个，杀你。他是什么身份？我等凭什么听他号令？严主事，我要请你出面。好，二等还不动手？岂不是食我的臭垃圾，还敢折我的面子？动手是我们的事，我再收拾你们。不好意思，严总兵，凭你还无法命令我等。这什么？你个小杂碎，竟敢忤逆本官之命！疯了，疯了！你们和李秋山一样疯了。他们不是疯了，而是他们清楚的知道。谁才是真正的不是人杰？就他，也被称之为不是人杰，<笑>真是贻笑大方。既然尔等如此愚昧无知，那就别怪本官调来亲卫，将尔等尽数肃清。叶青雀，你会为自己的愚蠢付出代价。至于你，李青少。你只剩下最后一两分钟活命的时间，你难道不为自己的行为忏悔一下吗？医生，要不你还是道歉吧，不然你死了，月月都不知道怎么办，他自愿就没有了母亲，难道你还要他没有了父亲吗？你这，你头，你可错了。菊姐，请你相信我，他们真的不会。你。民女苏秦，愿为李青山扛下所有过错，愿总兵大人开恩。苏秦，这个贱人，给我站起来！你给我站起来！我们自幼相识，我们青梅竹马，我对你一心一意，我不惜屈尊，迎娶你为妻。我想让你们苏家，因为我神王变骨干的身份而光耀门楣。你现在干什么？你为何如此辜负我？为了这个臭垃圾，你居然去死！你是不是疯了？你给我起来！你给我起来！你给我起来！好，我的女人，需要你管教，你给我过身！小陈，儿子，你是大宗师？什么？此人既是武道大宗师？怪不得从始至终他都有恃无恐，原来这才是他真正的倚仗。小陈，你别闹，姐姐求你了、啊，你劝劝他呀，我们成千上万人守他，好不容易积攒了万亿资金，现在要这样毁于一旦吗？这我。你不用跟任何人下跪，这儿也没有人能让我认罪。对我来说，就算是神王殿的殿主，也只是一只蚂蚁。让武道祖师的实力不如你，但是这个小子，我告诉你，神王殿的殿主今日召开登神宴，那就是因为他已经达到了武神之境，在此昭告天下，一步登神。武神之下尚有。武王之后才有你这个大宗师，你明白吗，蠢货？我告诉你，我神王殿殿主一根手指头就能泯灭你，懂吗？但是，像你这种垃圾，还不配让我神王殿殿主出手。严主事，请你尽快的将这死垃圾尽快铲除，免得稍后脏了殿主的眼。这件事稍后解决，我现在要出去一下。怎么了？我门外的亲卫通禀，有大人物令，我必须亲自去迎见。什么大人物能够让身为护国总兵的严主事如此慌张？能让总兵大人如此尊崇之人，不管是谁，这个江湖骗子都难逃一劫。说的没错，老大总师或许在寻常人眼中高不可攀，但是在权势滔天之辈眼中，简直就是一文不值。苏秦。给你最后一次机会，到底是要跟着他作死，还是陪着我
，你自己选。那位大人马上就到，留给你们时间。死丫头，含辛茹苦把你抓，你嫁给秦少，我们苏家上下跟着你鸡犬升天。莫非真要断送这求之不得的机缘吗？哎呀！我的闺女啊，你非得要把你爸和我气死，你才甘心？你为了这样一个百无一用的废物，搞得自己众叛亲离，你觉得值吗？你醒醒吧，你别再犯傻了，妈求你了，好不好？为了你，与整个世界为敌，都值得。苏青，相信我。我不会让你失望，我一定让你成为世界上最幸福的人，站在全球最顶端，一视众生。是的，我。你不奢望，你当然不会奢望，因为他就是在吹牛逼。青山，今天必须将你这口无遮拦之辈千刀万剐。我看谁敢！我看谁敢！这就是严总兵迎接的大人物，真是超出意料啊！是啊，一圣上官景，神龙见首不见尾，近十年来已经鲜少在人前露面，能一睹一圣尊容，这登神宴也算没白来呀、啊！果然不愧是神王殿，竟能定着救死扶伤的传奇，大夏医术界的泰斗，无数医者的信仰，见证着殿主登神时刻，真是面子够大呀！是。由医圣助阵，神王殿日后依然风光无量，说不定成为全球最顶级的神，都是轻而易举。低调一点，上官医圣不参加登神宴，主宾结婚那是不争的事实呀。若说是上官医圣的缘故，我神王殿殿主一步登天，那是不可能的。秦少，你也太谦虚了。不是谦虚。是有神秘莫测的龙门横压一世、哦。对对对，我怎么把龙门的存在给忘了？小姐，你看到了，连上官医圣都去放下身份来参加登神殿，说明神王殿是多么的高不可攀。嗯，小姐，你明明有机会让整个四家都攀上这座高山，你为什么偏要执迷不悟呢？因为，因为我才是高山。徒儿。还不快向为师见礼！青山，你继承上官医圣为徒儿。不错，他拜我为师已有十余年，是我门下的二弟子。因为我的倾囊相授，所以医术已经超凡脱圣，故而救人无数，被世人称为医圣。啊！狗屁！若怀疑到世人皆知，需要时间的沉淀，方能大成。上官医圣已经是百岁的高龄。他怎么可能像一个晚辈拜为师呢？啊！你恐怕连“中医”一二字怎么写的都不知道吧？李青山，他妈是不是双徒弟双上瘾了？你赶紧给上官医生跪下磕头道歉，不然全天下的医患都不会饶恕你的狂妄，一定会把你剁成肉泥喂狗。我向他跪，我敢跪，你问他敢受吗？你死定了你！青青山，要不你还是跪下吧。你还不能死，你死了月月怎么办？他还需要你照顾呢。我会拼命保住你的。你青山口出狂言，都是受我教唆指使，恳求圣医放他一马。我看月，你死谢罪。素琴，你们见着没完没了了是不是？你看我不打死你个贱货！你都要是成为师娘的人了。我怎么能受你的大礼呢？快请起！这怎么可能啊？怎么会这样？他个江湖骗子，果真是一圣之师！这太不可思议了呀！不可能，这绝对不可能！上官医生，我把他的背景调查得一清二楚，他就是一个摆摊算命、招摇撞骗的臭骗子呀！他怎么能让您大花医生像一个臭骗子？选择拜他为师呢？即便他有武道大宗师的实力，但是这,这不可能，绝对不可能！有、嗯、眼无珠，不识真龙。今天不仅你，连带你，还有你们，都要为你们的愚蠢付出代价
要想保命，即刻向我的恩师磕头认错，不然老夫将以中医联盟首座发出封杀令，凡是老夫所救权贵，均需复合本座，断尔等生路。完了，我我们完了。上官一胜，所救之权贵，高位者可至上金权力中枢，下位者最少也是身价数十亿的豪门，多达几千上万人，而黎民百姓更是数不胜数啊！他是一胜之师，完了，这些被一胜断绝生路的人都完了。怎么会这样？那怎么会这样？你究竟是谁啊？你有什么能耐？而中医联盟首座取罪于你呢？<笑>别试试吧，我看见你是。医生，你在说什么？为什么我听不懂？这难道还会变戏法？他原来会算命，还会变魔术。难道说你让医生走？小姐拜他为师的原因，是因为他是个大魔术师。愚昧至极！恭迎门主归位。进来。老朋友，好久不见。久等，微微青山君，微微青山君。不见青山君，你你是龙门之主。龙门之主，龙门之主，龙门之主，龙门之主。青山，你竟是当时最强势力、神秘莫测的龙门之主。没错，青青，因为一些原因，我瞒了你十年之久。绝无可能！事已至此，还要顽固不放吗？师叔，那是当世人杰，千国度之神，武力超凡入化，医术冠绝古今，堪称间之神。秦朝此城是自命不凡，但是我也有自知之明。我绝对不可能跟龙门之主相提并论。虽然我只是个神王殿殿主的骨干成员而已。龙门之主怎么会屈尊来对付我呢？仅此一点，就足以证明你这群人在胡说八道。我屈尊，你的确不配，但是我也从来没有说过来此是为了对付。不是我，还能是谁？难道是你这个跳梁小丑，想挑衅我们神魔殿的店主不成？做你的狗梦去吧！跳梁小丑，还要光做到什么时候？胡说八道！你都保不住你的狗命！妈，你管管他呀！你真的要让这个蠢货害死我们整个秦家吗？超儿，别胡闹了，他好像真是龙门之主，快跪下，快道歉，不然我们秦家今天真的就玩完了啊！滚开！那是龙门之主，这种垃圾货色，怎么可能是龙门之主呢？我是龙门之主啊！我是龙门之主啊！爹，你跪下，你给我跪下！我是龙门之主，我是龙门之主，我是龙门之主，我才是龙门之主。老公，咱这好女婿到底是咋了？咋了？精神受刺激太大，杀了呗！<笑>净在这胡说八道。啊，对了，青山，你不是想做我们苏家的女婿吗？啊！今天我当着大家的面，准了，明天就给你们完婚。<笑>今晚就可以入洞房。天生，你真的是？哈哈哈哈哈哈！严总兵在笑什么？这还用问吗？肯定是被吓得精神失常了呀。龙门之主当面，谁不迷糊？严总兵，你别傻笑了，还是赶紧向龙门之主道歉吧。你只是言语上顶撞他，他高高在上，不会和你一般计较的。没错，你只要向我的好女婿道歉。我保证会对你网开一面。什么？向他道歉？哼，你这个贱人脑子进水吗？这是干什么？干什么？你不会真以为他就是龙门之主吧？姓严，你把话说清楚，你到底什么意思？什么意思？这还用问吗？他根本就不是龙门之主，手里拿的什么龙鳞剑，根本就是假冒伪劣的破铜烂铁。放肆！你竟敢质疑我师父的身份，真是不知死活！中医联盟首座都已认识，你在这里口出什么口气？话能乱吃，话不能乱说，不然当心你的小命！你个老糊涂，亏你还是中医联盟首座，竟被一个手拿假剑的黄毛小子耍得团团转，真是可笑至极！各位，他
，根本就是假冒的龙门之主，这是无可争议的事实。世人皆知，龙门之主是一位仙风道骨的老者，其武道实力更是在武王之际。他符合这两点吗？他最多就四十出头的年龄，和老者扯不上半毛钱的关系。对对对，刚才击败秦少也只是大风师手段，和武王。更是八竿子打不着啊！我还听说这龙门之主佩剑，龙鸣剑，早在数年前就赠予咱大夏龙君，作为镇国之宝，震慑八方宵小了。而此等国之重器，又怎会轻易展示在世人眼前？荒谬，简直荒谬至极！哪来的泼天狗胆，竟敢冒充此等不是人间？秦小姐，叶总督，上官医生，你们别再执迷不悟了，你们都被这死骗子给骗了呀！原来如此，气死我！这是在做什么？你这个骗人、不偿命的臭虫！我的女婿都被你搞疯了，还我苏家的女婿，还给我！事已至此，尔等竟然还听信这蠢货之言，真是！不信我，难道信你吗？你拿什么证明？你就是龙门之主？拿你神王殿殿主的狗命可好？你说什么？我说，拿神王殿殿主的狗命来证明我的身份！孤独杰，老贼出来受死！他还真是龙主大人啊！嗯、我今天还派杀手杀他，仅凭这一条，就算是我姐和他是师徒的情分上，都是饶不了我呀！这这两个不行，大夏是不能待了，跑跑跑，赶紧跑！什么爱的东西啊，敢竟敢打我！快看，嗯，这神光剑。将你这里摊上怕死之徒！大人，饶饶命！嗯，老贼，多么令人怀念的声音啊！上次听到，还是你抱着你妻子的尸首，要杀我报仇雪恨时，无能的狂吼是多么的动听！十年过去了，连连为师的一个汗毛都没有汗动。如今，师徒长了能耐了，疯了！这个狗东西真的是疯了！拿着一把假剑，就敢以大宗师的武道实力来挑衅我神王殿殿主！我看你是老书心上吊，先给尝了！苏秦，你看，你看看这家伙都在干什么？你还继续犯傻，到什么时候？如若你继续犹豫不决，我苏家上下将全被拖累。傻闺女，你别再犯蠢了。你为了这个白痴，简直是不值！难道你非他逼着我们跟你断绝关系不成？小姐，这江湖骗子就是一个无法认清现实的垃圾，除了拖累你，一无是处。你真的要因为这非亲非故的人还让老爷夫人的心吗？这……没错，店主大人可能随时会降临此地，这蠢货还在犹豫不决。既如此，我将不再执迷。此刻，我们苏家上下将与你苏秦一刀两断。你愿意陪着白痴等死你肥爷，我们苏家全连一条狗的没门！老爷子，我意已决，你愿意陪他做，你随意，我绝不允许你和老夫子毁了一锅粥。好，苏家有名气，我神王殿就喜欢跟这号聪明人打交道。以后我们多多来往，荣幸之至，荣幸之至啊！苏海，我看你才是坏苏家好事的那颗老鼠屎！我今天把话放了，神王殿覆灭后，你需退位让贤，将家主之位交于苏秦，否则苏家就没有必要再存在了。嗯，哈哈哈哈！我的好徒儿，真是大言不惭呐、啊！神王殿的号召力不行啊！让神燕提前放出了消息，竟然是来了。你们这些阿猫阿狗！刚刚才不是神王殿的店主吗？怎么凭空消失了？圣衣怎么了？不愧是要昭告天下，一步登神的武神境强者，此举堪称奇迹啊！哎呀，这这他太牛了，五体投地啊！认祖神呢？大夏分店主席严正拜见店主，辉煌集团拜见店主，上京小姐拜见店主。北省庞氏拜见店主，京城苏家家主拜见店主。闻见您老一念，真是三生有幸。本座虎儿的，喂，何不拜？喂、嗯，你
，一个无亲无故的死人，传出去好多名人。叫你区区神王殿秘密人派，要说杀你，我们定会义不容辞。十年未出杀，想到少了如此多人。死活之辈，老卢啊，他们就是你找来对付为师的仪仗。徒儿，店主，您是说他是你的徒弟？哼，一个无法练武的废材而已，有名无实。称他徒儿，就是念在当年他李家那本著本作《成就武神之境》的秘籍而已。先生。对不起，是我无能，没能为你收好张家秘籍。快，那些老贼不会放过你们的。快带着女儿逃，永远不要再回来。快啊！店主，终于替我儿子主持公道呀！你儿是谁？本座为何要帮你？他就是你蜀王殿的骨干秦超呀！他今日在这宴会之上维持秩序，与此人产生矛盾，让此人用手段将我儿子搞得神志不宁、疯疯癫癫。当然，我儿是小事，同时是您呀，竟然还扬言说让您前来赴死，这可是大不敬之罪。哦，原来装疯卖傻的白痴就是你的儿子。装疯吗？我儿子真的？哼，神王殿，不要骗人。你将他送去见了阎王，我你不介意的话，老夫送你一程。住手！杀了我弟弟，但要杀他，还要杀你父亲，还要将你水灵的姑娘，双修的屋顶。我还是秦龙出使，斩杀此贼！哈哈哈哈。可笑！你让一个大宗师斩杀武神境超级强者，你这娘们儿，他连自己的老婆都保不住，难道能为你的弟弟报仇吗？我说的不错吧，李青山，姑姑姐，去死！哼，王头小二，我当年大言不惭，老夫父子。你凭什么？凭我手中龙鳞剑，凭我龙门十万众，凭我武道早已超脱凡俗，凌驾于你武神境之上。老贼，做好不死的准备了吗？嘿，这死活的狗东西，吹牛逼是一点底线都没有啊！在场的各位达官显贵，已证实你那个龙门之主的身份，会假冒，拿着一把伪造的龙鳞剑，还想号令龙门十万众，简直是异想天开！无药可救。简直是无药可救！这个江湖骗子，简直是无药可救！苏青啊，再给你最后一次机会，这个废物必须划清界限，不然谁都保不了你。我，这个更适合做屋顶。店子大，我们这些人和他们集团那是一丁点关系，你要出去。这处是他们的，那一定要开门啊！啊，我说废墟，店主，您说什么？本座说，就是真正的龙门之主。什么？店主，您老不是在开玩笑吧？他怎么会是龙门之主呢？是啊。这龙门之主应该是一位仙风道骨的长者，他的形象完全八竿子打不着呀！不可能，这不是真的。是啊，我也不信。若他真是龙门之主，那店主您，您神王殿权势不及人人，在他面前，您怎敢怎敢如此淡定？这这不合乎常理呀、啊！千真万确，他就是当今那位最具神秘的势力主，姓名相貌。从不为人所知的龙门之主，青山君，你如此确定，莫不是早就知道？本座总不能管你数十代，那瞒天过海、以车出动的小伎俩，一眼就能识破。老店主的身边，不过本子也确实看走了眼，也
想到，短短十年就可以弄出一个百年传承的神王殿才在脚下，凌驾于世的超级势力龙门，不过也算意外之喜，了结了你天下第一的势力。本座受益麾下，你和神王殿、龙门两大势力，再加上本座只有武神境的实力，日本天下谁与争锋？这天下。是不是唾手可得？哈哈哈哈哈！列祖威武，威震寰宇，莫敢不从，吾等前锋。天下威武，威震寰宇，莫敢不从，吾等前锋。列祖威武，威震寰宇，莫敢不从，吾等前锋。哈哈哈哈哈！小子，你笑得如此使然，看来是认命了。不，我笑你貌似高兴的太早。莫非还有本座不知道了什么女孩？莫非是此刻方圆十里尽数封锁的十十万之众吧？不错，逃也逃不掉。今日唯有一死，本座有一把柄也在手中，你敢让这龙门十万之众乱众分毫吗？打！莫不是我女儿？什么？月月，你不准伤害月月！月月怎么了？想知道，马上就。站上来！这身份令牌，这不都是神王殿八大魔王的吗？店主，这不可能！西殿盟主，也安然无恙。很好。怎么会？来十万之众，不是来封锁此地吗？怎么会？不用准备。道高一尺，魔高一丈。今日终究是我李青山笑到最后。店主，这这这这该如何是好啊？八大魔王可都是大众之强者呀！他们闭嘴！李青山，你以为这样就赢了为师？你也太小看为师了。你，可以出手了。本座安插的奸细，是最后一击。其实。需要这大飞渡者，大飞渡神境的实力，了结了只有大宗师的女，脏了我的手，等死吧！哦，奸细出手，可惜他也不能如你所愿。啊啊、你是怎么发现的？当年你拜我为师，在练一位药师所用的手法。与这老贼有三分相似，我便将你查了一个事无巨细，你应该叫独孤寂，对吧？只因为三分相似，你就怀疑我？你的疑心怎么这么重？我为其报仇，如履薄冰，当然要做到事无巨细。老贼，活下去，本归处理。师傅，饶命啊！师傅，我错了。师傅，我错了。师傅，饶命啊！老贼，还有什么阴招？尽管使出来！你，这不愧是短短十年将龙门带上世界第一的男人，真是苦不如斯啊！此等运筹帷幄的能力，简直如妖孽，不能不服啊！不过，神王殿殿主也是武神境强者，恐怕是难以收场。对对对，现在先不着急站队，再等等。哈哈哈哈哈哈！既然非要逼本座动手啊！勉为其难，亲自解决了你。我试图一场退让，我给你一条活路。不用，杀你，我只需一剑。放肆！这是狂妄之极。如何杀你？这不是狂妄，而是一个事实。青山，他是武神境强者，全球不过寥寥三四人而已。此等强者，即使你能撼动的存在，不如好汉不吃眼前亏。我已经等不及为云溪复仇了，他也该瞑目了。只有这样，我才能心安理得的娶你。青山，你江兄，看我如何一剑斩身。青山，你受死吧！女人、徒弟、女儿，本座赵丹全收。我杀你一剑，都是对我亡妻的不敬。
一枪，我不服，不敢啊！别走，我死了。云溪，你安息吧。龙君有令，神王殿作恶多端，罪无可恕，殿主已死。所有参与灯神宴者，全部送往上京判罚。是。你看，好好女婿，我错了，这回我是真真正正的错了。是我有眼无珠，我冲撞了你，我糊涂，我该死，我我愚蠢。我把家主之位让给苏浅，苏浅以后就是我们苏家家主。只要你把我不送往上京，你让我做什么都可以啊。我我我我也是，苏浅，妈的宝贵闺女，我求求你替我们说说好话吧。听啥？听你的。这家主我不当，从今往后血缘关系仍在，但你们休想占青山半点便宜，因为你。呸！走，我们去等月月好了，你们带她去哪里？好。你该把我们结婚的这个事分享给云溪，她一定会为月月拥有你这个新的后妈而高兴。这不让占便宜，这要不要占女婿有啥区别啊？你赶紧闭嘴吧，咱俩能保住命已经不错了。我以前没发现，你俩还有黑呀、啊。